xin được kính chào quý khách hàng đang đến với chương trình đối thoại cùng chuyên gia do công ty Femedim thực hiện và được trực tuyến trên phần mềm Zoom. Chủ đề của chúng ta kỳ này chính là cập nhật những thông tin mới nhất về ASF, tức là bệnh dịch tả heo châu Phi. Hân hạnh chương trình kỳ này của chúng ta với sự tham gia của các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu có phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hải, Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh và thạc sĩ Nguyễn Thị Anh Tuyết đến từ Femedim Corporation. Để tham gia chương trình, quý khách hàng có thể liên hệ với nhân viên kinh doanh và marketing trên toàn quốc Và sau đó chương trình cũng được phát lại trên Facebook, fanpage Femedim Bạn Nhà chăn Nuôi và trang Youtube Femedim Corporation Trước khi đến với phần chia sẻ của các chuyên gia, xin được kính mời quý khách hàng cùng theo dõi cập nhật mới nhất tại Việt Nam về tình hình ASF do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện 6 triệu con lợn đã tiêu hủy thiệt hại hơn 28.000 tỷ đồng. Con giận mình là mất cả trăm triệu rồi. Như đâu thứ cả trăm triệu là nó phải hai trăm triệu. Xung quanh người ta cũng bị đây mình phong cả ngày cả đêm mà cuối cùng vẫn không được. Dịch tả lợn châu Phi đã quay trở lại. Thưa quý vị, xuất hiện tại Việt Nam từ đầu năm 2019, dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi nói chung mà cụ thể là những người nông dân. Sau thời gian quyết liệt phòng chống thì dịch tả lợn cơ bản đã được kiểm soát. Tuy nhiên thì thời gian gần đây dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trở lại. Việc dịch trở lại đã gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi, tác động xấu đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dịch tả lợn quay trở lại Nghệ An vào đầu năm nay và cứ thế nhanh chóng lan rộng và vượt sự kiểm soát. Gần như địa phương nào cũng có lợn mắc bệnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh diễn biến dịch tả lợn châu Phi khá là phức tạp trên địa bàn. Thì hiện nay đang có 102 ổ dịch. Là một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng nề của dịch tả lợn châu Phi năm 2019, sau hơn một năm bỏ trống chuồng trại, gia đình quyết định vay vốn để tái đàn. Số lợn sắp xuất chuồng, những tưởng giúp gia đình trang trải nợ nần, nhưng vì dịch mà 35 con lợn trong đàn đã chết, số còn lại cũng có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao. Năm 2020 thì gia đình cùng xử lý chuồng ra chứa núi, Xong thì năm 2021 này gia đình quyết định hai đàn lợn là thằng 55 con. Với tiền rộng, với tiền cảm thì thời điểm này lồng hơn 250 triệu rồi. Và ngay bây giờ, để hiểu rõ hơn về những diễn biến của bệnh hiện tại tại Việt Nam, cách nhận biết và thêm nữa là cách để chúng ta phòng chống và kiểm soát dịch bệnh như thế nào, mời quý khách hàng cùng đến với phần trao đổi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hải. Xin được kính mời thầy. Ờ, về nội dung chia của cái bài à, chia sẻ ngày hôm nay tôi sẽ cùng với lại à, mọi người trao đổi về vấn đề dịch tễ à, ASF cái điểm mới của nó là gì sau đó là nói về cái à, lâm sàng à, cái lâm sàng hiện tại ASF ở Việt Nam của chúng ta tiếp theo là một số những cái vấn đề liên quan đến xét nghiệm và chẩn đoán ASF để nhằm mục đích là chúng ta có thể có được những cái kết quả à, trong cái xét nghiệm và chẩn đoán một cách là đúng nhất có thể và cuối cùng sẽ chia sẻ về một số những biện pháp hỗ trợ trong cái việc kiểm soát bệnh ASF trong trang trại của chúng ta. Thì như tất cả chúng ta đều biết á, tháng 2 năm 2019 thì dịch tả châu Phi lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam. Và khi xuất hiện ở Việt Nam nó xuất hiện ở một cái dạng hết sức là nguy hiểm đó là dịch tả heo châu Phi ở Tây Cấp. Và chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi À, trong một thời gian rất ngắn chỉ trong vòng khoảng 6 tháng thì bệnh dịch tả heo châu phi đã lan khắp hết 63 trên 63 tỉnh thành của Việt Nam của mình như mọi người chúng ta đã biết à, và tôi minh họa trên màn hình. Thế thì sau năm 2019 khi mà dịch bệnh nó đã xảy ra với lại cái thể bệnh hết sức là đặc trưng của ASF thì bắt đầu đến năm qua năm 2020 và năm 2021 thì cái dịch tay heo bắt đầu nó châu phi nó bắt đầu thoái trào à, bắt đầu thoái trào nó chìm lại ở phía sau thế điều gì xảy ra khi mà chúng ta thấy là dường như là bệnh dịch theo châu phi có vẻ như nó đã đi đâu đó à, nhưng trên thực tế thì không phải như vậy nó đã chuyển sang một cái trạng thái khác à, một trạng thái khác trạng thái đó đó chính là cái tình trạng asep thể mãn mà chúng ta còn có thể gọi là asep dạng lưu nhiễm hay là dạng nội vùng. Điều này có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là cái con virus ASF nó không biến mất mà nó tồn tại đâu đó trong trang trại của chúng ta.
trong các khu vực chăn nuôi của chúng ta và khi gặp những điều kiện thuận lợi nó sẽ bùng phát lên và nó gây bệnh bao gồm cả chúng ta tiêu hủy cái đàn heo của chúng ta đồng thời các biện pháp an toàn sinh học của chúng ta được áp dụng triệt để cộng với lại các biện pháp khác để nhằm nâng cao sức đề kháng của cái con heo thì khi con virus ASEP nó cũng tiến hóa và khi tiến hóa nó chuyển sang một cái dạng khác độc lực thấp hơn nhằm duy trì cái sự tồn tại của nó đó là lý do thứ nhất lý do thứ hai mà chúng ta sẽ phải hết sức là nghiêm túc để chúng ta xem xét đó chính là việc mà sử dụng cái vaccine ASEP nhiệt độc trôi nổi ở trên thị trường tại Việt Nam của chúng ta sau khi mà dịch theo châu Phi xảy ra nghiêm trọng vào năm 2019 thì rất nhiều trang trại của chúng ta có thể đã từng sử dụng vaccine ASEP nhiệt độc này ở trên thị trường mà chưa có qua cái đánh giá đầy đủ về cái độ an toàn của nó thì cái thực tế này cũng đã xảy ra ở Trung Quốc và ở một số nước khác và như vậy họ đã gặp lại rất gặp ra rất nhiều những cái hậu quả liên quan đến cái việc là sử dụng vaccine ASEP nhiệt độc này và cái điều đó đã được công báo bố trên những thông tin quốc tế Thế thì khi mà cái con virus ASEP đó các bạn nó tồn tại trong những cái con heo mà đã sống sót sau cái dịch có nghĩa là chúng ta ghi nhận cái thực tế là như thế này tại một số những trang trại của chúng ta nếu như mà chúng ta không tiêu hủy cả đàn thì có một số heo nó vẫn tiếp tục sống sót sau cái dịch dịch đó và khi tiếp tục sống sót thì nó sẽ có dẫn đến cái tình trạng là gì nó sống chung với con virus ASEP và khi cái sống cái tình trạng sống chung đó của virus ASEP trên những con heo mà còn sống sót thì nó tạo cái điều kiện cho cái con virus ASEP nó biến đổi chúng ta tạo, gọi nó là biến chủng virus ASEP thực hiện song song đó những cái chủng virus vaccine ASEP nhiệt độc mà chúng ta sử dụng chưa được qua kiểm chứng về độ an toàn nó cũng tồn tại trong cơ thể của những con heo đã được tiêm vaccine và tiếp tục tồn tại, lây truyền và âm thầm gây nên cái tình trạng bệnh ASEP thể mãn hay là thể nội vùng mà hiện tại chúng ta đang đối Chắc là cái hậu quả của nó nó rất là nghiêm trọng. Nó nghiêm trọng là bởi vì sao thì chúng ta hoàn toàn không nhận biết được rằng đó là bệnh do cái con virus dịch theo châu Phi. Và đặc biệt hơn nữa cái dấu hiệu lâm sàng của nó cũng đã thay đổi. Ngoài đó ra còn có thể dẫn đến một câu chuyện là như thế này cũng liên quan đến do chúng ta kiểm soát cái con virus ASEP đôi khi nó không thể nào mà đạt được cái yêu cầu mà an toàn tuyệt đối hoặc là khi chúng ta trong quy trình chăn nuôi cái việc mà xử lý à, xử lý các chất thải của chúng ta mà kiểm tra cái nguồn mà nguyên liệu của chúng ta đôi khi nó có thể xảy ra tình huống là ASEP nhiễm ở trong thức ăn à, do nhiễm trong nguồn nguyên liệu và từ đó nó có thể nhiễm trong thức ăn hoặc là nó có thể nhiễm trong trong nước Thế thì có một cái đánh giá cho chúng ta thấy cái nguy cơ của cái con virus ASEP này khi nó truyền qua thức ăn và truyền qua nước là như thế nào. Thì cái đánh giá của cái đánh giá của Nader Weather năm 2019 nếu như mà cái con virus ASEP nó tồn tại trong nước thì nó có thể là lây truyền lây truyền và gây bệnh cho heo mạnh hơn mạnh hơn hàng ngàn lần hàng ngàn lần so với lại trường hợp mà nó nhiễm vào trong thức ăn có nghĩa là khi mà nó nhiễm vào trong nước nó chỉ cần một cái lượng virus rất là ít rất là ít đâu nói tầm khoảng là 10 virus là có thể đủ sức để có thể gây bệnh cho vật chủ rồi nhưng trong khi đó nếu như mà nó muốn tồn tại trong thức ăn để nó có thể gây bệnh cho vật chủ cho heo thì nó phải có phải cần đến hàng triệu cái con virus ASEP ở trong thức ăn thì khi đó nó mới có thể gây bệnh được thì điều đó cho thấy rằng cái nguy cơ mà lây nhiễm lây nhiễm cái con virus ASEP qua nước nếu như từ các nguồn nguồn nước mà chưa được kiểm soát chưa được kiểm soát về cái độ an toàn cái độ sạch với virus ASEP chưa được xử lý tiệt trùng đó là một trong cái nguồn mà nguy cơ lây nhiễm rất cao ASEP ở trong trang trại của chúng ta đặc biệt là đối với lại cái tình hình thực tế của Việt Nam của mình cái việc mà chúng ta quăng xác của những con heo bị chết đã ép bừa bãi ra bên ngoài môi trường À, trên các dòng sông, dòng suối hoặc là chúng ta xử lý cái nước thải trong trang trại chăn nuôi của chúng ta bị nhiễm con virus ASEP thì cái việc mà xử lý của chúng ta chưa có đảm bảo và do vậy nó làm cho cái con virus lây truyền ra bên ngoài và nếu như nó nhiễm vào trong nguồn nước thì đây là một câu chuyện hết sức là nguy hiểm về mặt dịch tễ mà chúng ta phải hết sức cân nhắc xem xét để từ đó chúng ta có biện pháp kiểm soát cách hợp lý nhất có thể. Thì khi mà cái con virus ASEP á, nó nhiễm trong cái đàn heo của chúng ta ở thể nội vùng hoặc là cái thể mãn tính hay là cái thể lưu nhiễm thì khi nào nó sẽ xuất hiện bệnh thì 
nó cũng giống như là những cái trường hợp mà bệnh nội vùng khác thôi như là trường hợp của tay xanh như trường hợp của mycoplasma như trường hợp của pcv2 à. thì khi mà cái con virus đó đã tồn tại sẵn trong cơ thể của cái đàn heo của chúng ta thì khi gặp nếu như mà nó có những cái điều kiện thuận lợi đặc biệt là cái yếu tố stress thì nó sẽ tác động lên cái sức đề kháng của cái con heo à, ảnh hưởng đến cái hệ miễn dịch của cái con heo và như khi đấy đó cái hệ miễn dịch của con heo nó không đủ sức để nó có thể là kiểm soát cái sự nhân lên của virus RSV và từ đó nó sẽ dẫn đến cái tình trạng bệnh lý ở trên đàn heo chúng ta thì chúng, trên ở Việt Nam thì chúng ta đã từng ghi nhận những cái bệnh liên quan đến RSV ở cái thể đuôi nhiễm gây nên cái tình trạng bệnh lý hết sức là nghiêm trọng à, như là rối loạn sinh sản ở nái viêm khớp ở heo choi và heo thịt à, một số những trường hợp bệnh lý khác như là rối loạn thần kinh ở trên heo con theo mẹ hoặc là sơ sinh vân vân do vậy đó do vậy cái việc mà cái con virus RSV nó đã chuyển sang một cái thể gây bệnh đặc biệt mới nó dẫn đến cái tình huống là nó biểu hiện lâm sàng không giống như ngày xưa và do vậy chúng ta sẽ gặp những khó khăn trong cái vấn đề chẩn đoán và ngày hôm nay tôi sẽ cùng với lại tất cả chúng ta ở đây chia sẻ xem coi là cái lâm sàng mới mà xuất hiện do cái bệnh virus mà dịch theo châu phi trên cái đàn heo ở Việt Nam của chúng ta là như thế nào. Nếu như chúng ta nhìn lại cái đặc điểm về lâm sàng, à, triệu chứng và bệnh tích do cái con virus dịch theo châu Phi gây ra ở cái giai đoạn năm 2019, chúng ta thấy rất dễ nhận biết. Hầu như tất cả chúng ta đều nhận thấy một điều là gì? Khi heo nó có tình trạng sốt cao, xuất huyết, bỏ ăn, chết nhanh. Mổ khám chúng ta thấy có tình trạng là gọi là xuất huyết ở đa tạng. À, rất nhiều những mô cơ quan, đặc biệt là vùng hạch, vùng vân. À, rồi thận có xuất huyết là rất là nặng đặc biệt là lách thì xương to, à, tím đen và hầu như tất cả mọi người đều dựa vào cái cái, cái tình trạng mà bệnh tích xương lách, à, lách nó tím đen để mà nói nghi ngờ rằng nó là bệnh do ASF thì đó là những cái dấu hiệu mà ngày xưa khi mà hay trong 19 mà ASF xảy ra tại Việt Nam của mình ở thể cấp chúng ta cũng ghi nhận những tình trạng xuất huyết hết sức là nghiêm trọng à, ở trên tim, à, trên tim, trên ruột, trên gan. À, rồi kể cả là chúng ta có thể ghi nhận được tình trạng là xuất huyết ở mũi vân vân. Tuy nhiên khi mà cái dịch tả heo châu phi nó chuyển sang ở thể mảng nhiễm hay là thể nội vùng thì chúng ta thấy cái bức tranh về lâm sàng nó không còn giống như thế nữa, nó đã có những cái thay đổi. Vậy nó thay đổi như thế nào? Nó thay đổi trước hết là trên nái và trên thịt. Chúng heo thịt thì chúng ta không thấy có tình trạng xuất huyết ồ ạt giống như là trước đây chúng ta đã từng ghi nhận nữa. Mà cái nó sẽ chuyển sang một cái dạng thể khác là heo nó bề da mặt da của nó bên ngoài cũng như là bên trong nội tạng gần như là không thấy có xuất huyết dấu hiệu tràn lan và thậm chí là chúng ta có thể ghi nhận là heo của chúng ta nó vẫn ăn uống bình thường à, nó có thể bớt ăn đi trong một khoảng thời gian ngắn nhưng mà về cơ bản chúng ta không có ghi nhận rõ về thể trạng thì nó cũng không có làm suy giảm cái thể trạng nghiêm trọng giống như trường hợp mà của thể cấp và đặc biệt là cái tỷ lệ chết của nó rất là thấp à, chết rất là thấp có thể là chúng ta chỉ ghi nhận là dưới mức là 5 đến 10 phần trăm thôi đó là một cái điểm rất là mới ừ, lâm sàng do cái, cái bệnh mà ASF ở thể thể mãn hay là thể lưu nhiễm nội vùng một cái đặc điểm mới nữa mà chúng ta sẽ để ý à, nhất là trên đàn ái và rất dễ gây nhầm lẫn với lại những cái bệnh lý khác liên quan đến đối đoạn sinh sản trên ái ví dụ như là bệnh thai xanh ví dụ như đôi khi là chúng ta có thể là nhầm lẫn với lại sư cô hoặc là kể cả dịch tả heo cổ điển đó là tình trạng rối loạn sinh sản xảy ra ở cái mức độ khá là nghiêm trọng tỷ lệ có thể là lên đến chín lên đến ba mươi phần trăm bao gồm cái tình trạng là phối ngoài không đầu hay là chúng ta thấy là tình trạng chết thai toàn ổ thai chết luôn toàn ổ chúng ta thấy là xảy thai à, cái tình trạng gia tăng trên 10 phần trăm và đặc biệt nữa đó là chúng ta ghi nhận được cái tình trạng là heo siêu sinh có triệu chứng thần kinh thì cái heo siêu sinh có triệu chứng thần kinh này nó là khiến chúng ta nghi ngờ liên quan đến ojeski hoặc là khiến chúng ta nghi ngờ liên quan đến dịch heo cổ điển, hoặc là chúng ta cũng có thể nghi ngờ nó liên quan đến các bệnh lý khác, liên quan đến tình trạng thiếu glucose máu, vân vân. Thế thì khi do những cái nhầm cái, cái cái tình trạng mà bệnh lý đó đó các bạn, dẫn đến là chúng ta rất khó để có thể chẩn đoán được, vì chúng ta không nghĩ nó là ASEP, vì không có cái lâm sàng đặc trưng như là chúng ta đã từng nhìn thấy năm 2019. Và khi mà nó xảy ra cái tình trạng bệnh lý này đó, thì cái tỷ lệ heo mà chết đó, trên cây sữa đó rất là cao, nó có thể đạt đến trên 50%. Thì cái tình trạng bệnh lý này, rối loạn sinh sản ở nái trên 30% hoặc là tỷ lệ chết ở heo cai sữa rất là cao này, không chỉ được ghi nhận ở Việt Nam mà còn được ghi nhận ở Trung Quốc. 
cái nước mà đã từng sử dụng khá phổ biến những cái vaccine mà uh, ASF nhập độc chưa qua kiểm chứng. Thế bây giờ tôi sẽ minh họa nhanh về cái tình trạng lâm sàng do cái thể ASF mới trên cái đàn heo của chúng ta hiện tại. Thì heo về cơ bản chúng ta thấy là nó không có biểu hiện bất kỳ một cái dấu hiệu gì mà chúng ta có thể nghi ngờ nó là ASF hết. Nó biểu hiện một trạng thái bình thường. Ở trên heo nái, heo bị, khi chúng ta đưa vào phối thì chúng ta thấy rằng là gì? Dường như là nó vẫn lên giống và chúng ta vẫn phối được. Tuy nhiên là khi đó nó sẽ không đậu, nó sẽ lên giống trở lại. À, nó lên giống trở lại nhưng mà thể trạng của nó vẫn bình thường. Rồi chúng ta lại tiếp tục phối, rồi nó lại tiếp tục là là lên, là, là lên giống trở lại cứ như thế à, trong nhiều chu kỳ. Và nếu như mà nó đậu thai thì nó có thể dẫn đến cái tình trạng là xảy thai ở giai đoạn rất là sớm. Hoặc là gì? Nó có thể gây nên cái tình trạng mà chết thai khô ở trên toàn cái ổ heo. Đây là một cái dấu hiệu chết rất là đặc biệt. Nó khác với lại bạc khô. Nó khác với lại những cái tình trạng do sơ khô hoặc là do GS. À, hoặc là nó có thể gây nên cái tình trạng xảy thai ở cái giai đoạn muộn hơn khi mà heo con đã đến gần cái giai đoạn mà có thể là sinh ra được rồi. Hoặc là nó có thể gây nên cái tình trạng là chết à, sơ sinh, chết thai ở cái giai đoạn mà tuổi là chuẩn bị là sinh. À, hoặc là nó có thể gây nên cái tình trạng mà rối loạn thần kinh, co giật, rung rẩy ở heo con siêu sinh ở 1 cho đến 3 ngày tuổi và có thể sau đó dẫn đến tử vong. Nó có thể gây nên cái rối loạn bệnh lý ở trên heo heo con theo mẹ và dẫn đến cái tình trạng mà heo con tình trạng mà chết ở heo con theo mẹ rất là cao và do vậy cái tỷ lệ mà heo con sau cai sữa nó thấp. Cũng như là có thể gây bệnh trên cái nhóm heo choi, heo thịt. Điển hình của nó là thông qua các bệnh lý viêm khớp mà chúng ta rất khó có thể nhận biết và thường chúng ta có thể nhầm lẫn với lại những bệnh lý viêm khớp khác. Thì để minh họa rõ hơn, tôi uh, giới thiệu với lại tất cả chúng ta những cái hình ảnh về mặt lâm sàng mà nó rõ nét uh, với cái hình ảnh minh họa nó to hơn. Ví dụ như đây là cái đàn heo mà chúng ta thì ghi nhận là đang nhiễm con virus ASF ở thể nội vùng, uh, ở dạng mãn tính. Khi chúng ta phối nếu như mà trong trường hợp đầu thai thì nó có thể dẫn đến cái tình trạng mà cái heo nái của chúng ta đó nó sẽ thai ở giai đoạn rất là sớm. Và cái dấu hiệu này đôi khi chúng làm chúng ta có thể nghĩ đến là liên quan đến là bệnh tai xanh. À, nó có thể xảy ra ở cái giai đoạn muộn hơn, à, giai đoạn muộn hơn như chúng ta thấy ở đây. Và xảy ra ồ à, rất nhiều nái của chúng ta bị cái tình trạng này trong trong đàn. À, hoặc là nó có thể là gây nên cái tình trạng mà thai khô, chết, cả ổ, à, xảy thai rất là nghiêm trọng. Đặc biệt nghiêm trọng là ở cái chỗ là cái heo con nó bị triệu chứng thần kinh, nó rung rẩy và... Khi mà chúng ta mổ khám, chúng ta có thể quan sát thấy một cái bệnh tích rất là rất là mới à, xảy ra ở trên những cái con heo mà có triệu chứng thần kinh đó hoặc là trên một số những cái thai liên quan đến nhiễm cái con mẹ, nhiễm con virus ASF ở thể mạng. Đó là não của nó hoàn toàn là bị thủy thủng, bị hóa nước. Đây là một dạng trường hợp bệnh lý khá là đặc biệt. Nếu như chúng ta sẽ mổ mà khảo sát trên những cái bệnh lý khác liên quan đến thần kinh ở trên heo con à, sơ sinh thì chúng ta có thể ghi nhận cái tình trạng viêm não nhưng mà cái tình trạng mà não nó bị thủy thủng bị biến thành nước này gần như là chúng ta chỉ mới thấy xuất hiện ở trong trường hợp của ASF thì cái biểu hiện của nó là nó rung rẩy nó rung rẩy dạng giống như là nó bị lạnh nó co giật nhẹ chứ nó không phải là co giật mạnh như trong trường hợp mà của những streptococcus hoặc là như là trong trường hợp mà chúng ta gọi là Oseski co giật rất là mạnh theo con nếu như mà nó sống sót sau khi mà nó được đẻ ra thì thường là tỷ lệ mà nó sống sót là rất là thấp cái số lượng heo con đẻ ra nó cũng không cao dẫn đến cái số lượng heo con mà chúng ta cai sữa nó cũng thấp ảnh hưởng đến năng suất và chưa chắc rằng những con heo con này nó có thể vượt qua được ở cái giai đoạn heo choi và lại heo thịt à, cho đến khi xuất chuồng thì cái này nó còn tùy thuộc vào cái đặc điểm nằm dịch tễ trong trang trại của chúng ta ở trên heo con và heo cai sữa thì một lần nữa chúng ta cũng sẽ không bắt gặp được cái tình trạng xuất huyết ở trên da hoặc là xuất huyết ở nội quan À, như là những trường hợp của năm 2019 chúng ta có thể sẽ không ghi nhận được nó sậm màu và nó sưng to như là thể mà thể cấp đặc biệt là khi chúng ta quan sát thận thì chúng ta vẫn ghi nhận được cái tình trạng xuất huyết điểm tuy nhiên cái thể xuất huyết của nó nhẹ hơn rất là nhiều so với lại thể cấp trong một trong những cái bệnh tích mà chúng ta lưu ý khi mà chúng ta mổ khám trên những cái heo mà nó nghi ngờ bị dịch, bị dịch heo châu phi ở thể mãn đó đó chính là cái màng bao tim nó tích dịch À, màng bảo tim tích dịch đây là một trong những cái bệnh tích hết sức là quan trọng cái nó có thể nhầm lẫn với một vài bệnh tích khác tuy nhiên nếu như mà chúng ta gặp cái bệnh tích màng bảo tim tích dịch chúng ta nên nghi ngờ nếu như nó có lịch sử liên quan đến dịch theo châu phi chúng ta mổ mổ khám não chúng ta thấy phù 
hoặc là bị thủy thủng thì khi đó chúng ta nên nghi ngờ nó có thể liên quan đến dịch đeo châu Phi ở trên heo chai và heo thịt chúng ta có thể quan sát một số những cái bệnh tích đặc trưng rất là đặc trưng của bệnh dịch đeo châu Phi mà chúng ta có thể dựa vào đó để có thể chẩn đoán phân biệt với lại những cái bệnh khác liên quan hoặc là chúng ta dùng nó xem như là một cái định hướng để nghi ngờ liên quan dịch đeo châu Phi đó là viêm khớp viêm khớp ở heo chai và heo thịt với một cái tỷ lệ tăng rất là cao mà dù chúng ta có dùng các biện pháp mà kháng sinh chúng ta phòng ngừa thì chúng ta cũng không kiểm soát được cái tình trạng viêm khớp này và cái tỷ lệ viêm khớp nó có thể lên đến 20-30% và buộc lòng chúng ta phải loại thải chúng ta mổ khám thì về cơ bản mà không có dấu hiệu gì mà bất thường trên các nội quan của nó à, trên các nội quan và đương nhiên lần nữa chúng ta vẫn ghi nhận được cái tình trạng mà thần nó xuất huyết điểm đặc biệt là màng bao tim xoan bụng nó tích dịch bệnh tích này khá giống trong trường hợp mà chúng ta nói về bệnh laser thì trong trường hợp của bệnh cluster chúng ta cũng có thể ghi nhận cái tình trạng này. Tuy nhiên nó có một số những cái đặc điểm khác như bệnh mà chúng ta có thể chẩn đoán loại trừ. Mà trong trường hợp này thì đòi hỏi phải có những chuyên gia có kinh nghiệm. Thì cho nên là khi chúng ta thấy có sự tích dịch ở màng bao tim ở xoang bụng thì chúng ta nên nghi ngờ nó liên quan đến dịch tả heo châu Phi trong tình trạng hiện tại. Đặc biệt là chúng ta xem xét cái tình trạng phù ở vùng bẹn và màng bụng. À, chúng ta mổ khám chúng ta cần lưu ý làm thế nào đó để chúng ta có thể ghi nhận được những cái bệnh tích này trong một số trường hợp nếu chúng ta không để ý thì khi chúng ta mổ khám chúng ta có thể làm mất đi những cái dấu hiệu bệnh tích này và gây khó chúng ta trong cái việc chẩn đoán tôi sẽ minh họa những hình ảnh để mà chúng ta có thể thấy được những cái bệnh tích này nó sẽ biểu hiện như thế nào ví dụ như đây chúng ta quan sát một cái cái trường hợp mà mổ Uh, khám lâm sàng uh, xem coi là cái con heo mà nó nghi ngờ dịch theo trong phi này nó như thế nào ở cái này chúng ta thấy về cơ bản là nó không có cái dấu hiệu gì bất thường ở tim gan uh, phổi phổi của nó hết kể cả ruột uh, tất cả mọi thứ thì xem như có vẻ bình thường đây là một cái con heo khác chỉ trừ có dấu hiệu bị viêm phổi ở giai đoạn rất là sớm thì cái này có thể liên quan đến một cái bệnh lý khác uh, từ cái con heo mẹ nó nhiễm qua thì chúng ta thấy là cái đắt của heo về cơ bản nó bình thường nó không có dấu hiệu gì bất thường đây cũng vậy à, dấu hiệu đắt của nó cũng không có dấu hiệu gì bất thường lắm à, ruột gan đây cũng vậy trên cái đắt của một con heo khác chúng ta thấy về cơ bản không có dấu hiệu xuất huyết như chúng ta đã từng ghi nhận ở cái thể mà cấp của năm 2019 trên heo choi và heo thịt à, mẫu khám trên rất nhiều những con heo mà xét chết và xét nghiệm dương tính với lại ASEP mà âm tính với tất cả những tác nhân khác thì chúng ta thấy cái nội quan của nó gần như là không có dấu hiệu gì bất thường và đặc biệt là chúng ta thấy lách tất cả lách đều ở trạng thái cơ bản là bình thường à, cơ bản là bình thường ở đây trên những con heo một số những con heo khác à, tình trạng nội quan của nó không cho phép chúng ta nghi ngờ ASF nếu như mà chúng ta chỉ dựa vào cái lâm sàng ASF ở thể cấp trước đây thận chúng ta có thể ghi nhận được tình trạng xuất huyết điểm à, xuất huyết điểm ở trên thận nhưng cái số huyết này nó không tràn lan giống như trường hợp của ASF ở thể cấp nhưng đây là một trong dấu hiệu đặc trưng để chúng ta có thể nghi ngờ ASF ở thể mãn hay là thể lưu nhiễm một cái bệnh tích khác mà như tôi đã đề cập rất là phổ biến đối với loại ASF ở thể mà mãn hiện tại đó là tình trạng viêm khớp ở trên heo choi và heo thịt ở tầm khoảng từ 6 đến 6 tuần tuổi trở đi thông thường là khoảng 8 đến 12 tuần tuổi thì đây là cái giai đoạn mà nó rất dễ bị có cái dấu hiệu viêm khớp mà chúng ta có thể quan sát tỷ lệ viêm khớp có thể lên đến 20 30 phần trăm thậm chí hơn nữa và cái tỷ lệ loại thải đương nhiên sẽ là rất cao heo nó có thể không chết heo nó có thể không chết nó chỉ bị viêm khớp thôi và sau đó một đồng chúng ta phải loại thải nếu như mà mổ khám thì chúng ta có thể thấy là cái dịch khớp của nó ha chúng ta có thể hoàn toàn thu được dịch khớp của nó ở đây rất là rõ chúng ta có thể thấy được cái tình trạng mà dịch ha, xuất hiện cái tình dịch bao tim ở heo con đây và dịch này máu tim này nó rất là trong đó là một trong dấu hiệu cũng rất là điển hình của dịch tả heo châu phi ở thể mãn chúng ta nói cái tình trạng bệnh tích và phù vậy bệnh tích phù ở vùng các vùng bẹn hoặc là cái niêm mạc xoang bụng là như thế nào chúng ta quan sát ở đây nếu chúng ta mổ cẩn thận ở cái vùng bẹn của nó cái hán của nó thì chúng ta có thể ghi nhận được cái tình trạng giống như là gelatin ở cái lớp mà mô liên kết ở cái cái bạn này của nó ha, xuất hiện một cái dạng bệnh gelatin màu ngà đó là một trong dấu hiệu chúng ta nghi ngờ đây ở vùng nách chúng ta có một cái dạng mà tích tích dịch 
à, gelatin khá là điển hình của ASEP ở thai mãn. Trên cái vùng niêm mạc ở bụng, nếu mà chúng ta mổ khám khéo, chúng ta có thể ghi nhận được cái tình trạng mà tích dịch, tích dịch phù ở cái vùng niêm mạc rất là rõ. Đó thì đây là một cái bệnh trong những cái bệnh tích rất điển hình của dịch đau châu phi mà dường như là ít hoặc là chưa ghi nhận ở những cái dạng bệnh lý khác và chỉ thấy trong trường hợp mà của ASEP nếu như mà chúng ta phải mổ khám mà nó cẩn thận thông thường thì chúng ta ít để ý đến những cái bệnh tích này và việc mổ khám của chúng ta không đáp ứng được cái yêu cầu chẩn đoán chúng ta làm mất đi cái dấu hiệu chẩn đoán cho nên là bà con hay anh chị em của mình tất cả chúng ta cần hết sức lưu ý và mất đi cái bệnh tích điển hình này mổ khám ở trên mổ khám não đây là một trong những cái yêu cầu quan trọng khi mà chúng ta muốn chẩn đoán bệnh dịch đeo châu phi ở thể mãn đặc biệt là trong trường hợp heo nó bị viêm khớp và nhất là bị cái triệu chứng thần kinh khi mổ khám chúng ta có thể ghi nhận được cái tình trạng mà phù hay tích dịch ở trên não rất là rõ ngoài cái chuyện hưởng hiện tượng là viêm và xuất huyết ở ở não thì cái bệnh tích mà viêm và xuất huyết ở não đôi khi chúng ta có thể gặp do auxiski nhưng mà cái tình trạng phù phù và xuất huyết nặng như thế này ở trên não thì dường như là chúng ta quan sát chính là trên cái con bệnh do ASEP ASEP và gặp ở thế mạng đây là một cái dạng mà chúng ta thấy ghi đến cái lâm sàng của ASEP chúng ta thấy là đàn heo gần như là không có cái dấu hiệu gì bất thường để mà chúng ta có thể nghi ngờ liên quan ASEP nhưng mà thực tế là trên đây đây đã có một số heo đã chết do ASEP à, chết do ASEP nhưng hoàn toàn không không có dấu hiệu về mặt bệnh lý. Nếu khi chúng ta mổ khám ra, à, mổ khám ra thì chúng ta cũng thấy cái hiện tượng mà tích dịch ở cái vùng xoan bao tim. Đây là một trong những cái bệnh tích như tôi đã nói rất điển hình của ASEP mà chúng ta cần lưu ý để mà chúng ta chẩn đoán xét nghiệm. À, tim gan và phổi ở đây chúng ta cũng thấy là nó không cơ bản nó không có cái vấn đề gì bất thường giống như chúng ta từ từng ghi nhận ở năm 2019 tôi xin nhắc lại để từ đó chúng ta không có chủ quan cho rằng nó không phải là ASEP. À, à. Khi nói tôi vừa chia sẻ về mặt âm sàng đối với loài ASEP Một số những cái vấn đề khác mà liên quan đến cái tình trạng bệnh lý ASEP ở thể mãn Mà có thể trước đây chúng ta chưa biết Đó là liên quan đến kháng thể à, Kháng thể ở heo Cái miễn dịch với heo liên quan đến cái ASEP Thì khi chúng ta nói về miễn dịch với heo liên quan ASEP Thì về cơ bản là chúng ta sẽ nói về cái việc là xét nghiệm Xem có kháng thể hay không thì trong cái một cái nghiên cứu à, ô và cộng tác viên năm 2010, 2021 thì chúng ta thấy là gì? Khi xét nghiệm cái kháng thể của ASEP à, trong cái nghiên cứu này thì thấy rằng à, là cái kháng thể của ASEP trong cái con heo mà đã khỏi bệnh á, do ASEP á, à, nhiễm nhưng mà nó không có triệu chứng lâm sàng rõ ràng. Đây là trường hợp nhiễm không có triệu chứng lâm sàng rõ ràng. Biết là nó bệnh do ASEP nhưng nó không chết. Thì sau khi mà lấy mẫu xét nghiệm thì người ta có thể ghi nhận là cái kháng thể của nó có thể tồn tại rất lâu, hàng năm hàng năm sau khi mà con heo nó đã khỏi bệnh à, và cái, cái cái kỹ thuật này á, khi đánh giá là họ dựa trên cái ngưỡng à, cái ngưỡng tỷ lệ phần trăm của cái kỹ thuật này gọi là kỹ thuật à, Elisa mà gọi là Elisa cạnh tranh thì cái ngưỡng dương tính của nó là 40 phần trăm nếu trên 40 phần trăm là dương tính dưới 40 phần trăm là âm tính thì khi xét nghiệm trên heo con của những cái con heo mẹ đó heo con từ của từ sinh ra từ những con heo mẹ mà đã khỏi bệnh á à, xét thì người ta thấy rằng là heo con nó vẫn có kháng thể của mẹ được truyền qua cái kháng thể mà từ mẹ được truyền qua cho heo con và kháng thể này được duy trì đâu đó cho đến khoảng chừng 40 đến 50 ngày tuổi à, có nghĩa là khoảng đến 60 ngày tuổi 2 tháng thì con heo cái cái kháng thể này nữa heo con cũng không còn kháng thể này nữa và có thể đây chính là lý do mà cái bệnh liên quan đến ASEP ở heo choi và heo thịt đó nó xuất hiện có thể xảy ra ở giai đoạn mà bắt đầu từ khoảng từ 6 tuần tuổi trở đi. Đó là cái điểm mà chúng ta sẽ phải để ý nếu như trang trại của chúng ta nhiễm cái con virus ASF ở thể lưu nhiễm. Đây là một cái nghiên cứu khác. Thì nghiên cứu này là do Nguyễn Ngọc Hải và Cộng tác viên à, phân tích năm 2021. Thì trong cái phân tích này thì chúng ta thấy là như thế này cũng là kháng thể của ASF. Thì ghi nhận ở trên heo từ 6 đến 8 tuần tuổi và ở trên nái các nái khác nhau, nái lứa 1, 2 nái lứa 3, 4 và nái lớn hơn 5 thì chúng ta thấy là như thế này ở heo heo nái ở heo nái thì chúng ta thấy là về cơ bản là heo nái sẽ nhiễm ASEP và nó sẽ có kháng thể tuy nhiên cái kháng thể này đó nó không có đồng đều nhau giữa các cá thể chúng ta thấy đây nó không đồng đều nhau các cá thể có những cá thể thì có hàm lượng kháng thể rất là cao 
nhưng mà có thể có những kháng thể có hàm lượng kháng thể rất là thấp cái điều này nó tùy thuộc vào cái thực tế mà dịch tễ ở tại trang trại cũng như là cái sức miễn dịch của cái đàn heo của chúng ta hoặc là chúng ta thấy là nái mà lớn hơn lứa năm thì gần như là cái miễn dịch của nó không còn nữa thì cái điều này cũng có thể liên quan đến có khả năng là cái con virus ASF trên cái con cái nái lứa năm này không còn nhưng cũng có khả năng là cái miễn dịch ASF miễn dịch ở cái nái lứa thứ năm trở nên đã trở nên kém hơn và đó là cái nguy cơ để có thể là lan truyền những cái con virus này qua cái con virus này qua cho cái con heo con của những con heo ở nái thứ thứ, thứ năm nó cao hơn khi mà phân tích về cái cái kháng thể ở trên heo 6 đến 8 tuần tuổi chúng ta thấy là gì nó cũng có nhưng mà hầu như tất cả gì một trăm phần trăm có nghĩa là tất cả heo được xét nghiệm ở đây đều âm tính với lại cái cái ngưỡng dương tính của ASEP và đương nhiên như vậy trong trường hợp mà nó đã âm tính thì cái khả năng mà bảo hộ chống lại cái con virus ASEP nó sẽ không được bảo đảm và tôi xin nhắc lại có thể đó chính là lý do mà tại sao cái bệnh ASEP ở thể mãn thể lưu nhiễm ở các trang trại mà đã có từng bị dịch ASEP rồi thì xu thường xuất hiện ở giai đoạn từ 6 tuần tuổi trở lên thì khi chúng ta phân tích về cái ảnh hưởng của những cái, cái, cái đàn heo mà bị nhiễm ASEP có thể lâm sàng và nó có kháng thể chúng ta thấy một cái điều như thế này cũng là trong nghiên cứu của ô và công tác vi năm 2021 thì ghi nhận là sao cái tình trạng mà năng suất của heo ha, bị nhiễm nó rất là thấp à, chúng ta thấy là năng suất cai sữa nó chỉ có 7 thôi à, 7 chấm đây là một cái cái năng suất cai sữa thật cực kỳ là thấp so với trung bình của chúng ta có thể là trại công nghiệp nó đạt đến 11 hoặc 12 không heo cải sữa trên một lứa ờ, một cái trường hợp khác là ở cái heo nái mà không có kháng thể à, thì cái, 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 cái ghi nhận này là của Nguyễn Ngọc Hải năm 2021 để chúng ta thấy cái tỷ lệ mà cái, cái số heo cải sữa trung bình của heo cái heo, heo trên heo nái trên một ổ nó cũng rất là ở đâu đó trong vòng khoảng chừng 6 à, 6 con trên một một lứa thì nó cũng đâu đó gần với lại 7 con trên một đứa ở đối với là nghiên cứu của ô thì giữa trường hợp mà có kháng thể và không có kháng thể chúng ta thấy là gì ASEP đều ảnh hưởng rất là lớn đến cái năng suất sinh sản của cái đàn heo nái của chúng ta chúng ta gom lại để cho chúng ta hiểu được cái quá trình mà bệnh ASEP nó xảy ra tại một cái trại nhiễm mạng tích là như thế nào khi mà cái con heo nái nó bị nhiễm cái con virus ASEP và nó có kháng thể hoặc là nó đã gọi là tạm sống chung hai cái con virus cái virus và heo đó, nó đã tạm sống chung với nhau thì chúng ta thấy có thể là gì heo mẹ nó sẽ có cái miễn dịch và cái miễn dịch đó sẽ được truyền qua cho con heo con miễn dịch sẽ được duy trì trong cái cơ thể của con heo con cho đến chưa khi nào miễn dịch nó không còn nữa thì thông thường đâu đó khoảng chừng 6 đến 8 cộng thêm thì cộng với với lại các yếu tố stress nó sẽ dẫn đến cái tình trạng mà bệnh lý viêm viêm khớp à, rất là nguy hiểm à, hoặc là những cái bệnh lý mà chúng ta hoàn toàn không rõ nguyên nhân bởi vì chúng ta áp dụng tất cả các biện pháp khác can thiệp rồi mà đi đều không giải quyết được cái tình trạng bệnh trong trường hợp này chúng ta cần phải đương nghi ngờ nó là liên quan đến ASEP ở heo trai khoảng từ 6 tuần tuổi trở đi à, tình trạng viêm khớp nếu chúng ta thấy ghi nhận à, tăng cái tỷ lệ heo trai à, viêm khớp tăng cái tỷ lệ heo trai heo thịt bệnh chết không rõ nguyên nhân dùng tất cả các biện pháp can thiệp bằng kháng sinh mà không hiệu quả thì hãy nghi ngờ nó liên quan đến ASF ở thể thể mạng và thể đương nhiễm. Tuy nhiên đó chỉ là cái nghi ngờ của chúng ta thôi. Để mà chúng ta có thể chắc chắn thì chúng ta phải cần thực hiện xét nghiệm và chẩn đoán. Vậy đâu là những cái vấn đề liên quan xét nghiệm chẩn đoán ASF mà chúng ta cần lưu ý trong cái giai đoạn này? Trước hết là xét nghiệm chẩn đoán. À, trong cái xét nghiệm chẩn đoán chúng ta sẽ có hai. Một là chúng ta xét nghiệm kháng thể bằng kỹ thuật ELISA. Hai là chúng ta xét nghiệm kháng nguyên bằng kỹ thuật PCR hoặc là real time PCR. Nên xét nghiệm ELISA thì chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu là máu nông mẫu đông nếu chúng ta muốn xét nghiệm real time kháng nguyên PCR thì chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều những loại mẫu khác nhau tùy theo cái đặc điểm về mặt bệnh ở lâm sàng ở trang trại của chúng ta hoặc là chúng ta sử dụng máu kháng đông hoặc là chúng ta sử dụng lách hạch mẫu phổi hoặc là đặc biệt là mẫu não hoặc chúng ta có thể sử dụng dịch mũi dịch son miệng đặc biệt một lần nữa chúng ta có thể sử dụng dịch âm hộ thì mẫu não và mẫu dịch âm hộ là một hai trong những cái mẫu mà chúng ta cần lưu ý bởi vì đây là cái điểm đặc biệt của bệnh ASF ở thể mới trên heo con và trên heo nái. Ở trên heo nái, à, tại sao chúng ta đang lấy dịch âm hộ thì rất nhiều trường hợp là heo nái bị rối loạn sinh sản mà liên quan đến ASF thì chúng ta lấy cái mẫu dịch âm hộ chúng ta rất dễ dàng phát hiện ra con virus này ở trong cái mẫu mà dịch âm hộ của nó ở trong dịch tử cung càng tốt. Ở trên heo con siêu sinh mà có triệu chứng bị rối loạn thần kinh thì mẫu não được xem như là mẫu ưu tiên để chúng ta thực hiện cái việc xét nghiệm ASF ở thể mạng. Lưu ý, khi chúng ta thực hiện cái việc xét nghiệm kháng thể thì chúng ta lưu ý như thế này, nó có hai cái 
tình huống có thể xảy ra tình huống thứ nhất là heo nó có tạo nên kháng thể thì trong cái trường hợp này thì quá đơn giản như chúng ta nếu như chúng ta xét nghiệm mà nó dương tính với kháng thể ASEP nghĩa là cái đàn heo của chúng ta con heo của chúng ta này nhiễm cái con virus ASEP hoặc là từng nhiễm à, và nó sẽ phục vụ rất tốt của chúng ta trong việc tầm soát nhiễm A, nhiễm ASEP ở trang trại của chúng ta à, nếu chúng ta muốn biết rằng là trại của chúng ta có bị hay không cái đàn heo của chúng ta hiện tại có hay không ví dụ như thế thì chúng ta chỉ cần lấy mẫu máu đông chúng ta xét nghiệm kháng thể tuy nhiên chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu như xảy ra tình huống thứ hai là heo nó không tạo nên cái đáp ứng miễn dịch nghĩa là sao chúng ta mặc dù nó vẫn nhiễm cái con virus ASEP nhưng chúng ta xét nghiệm kháng thể thì âm tính thì gặp trường hợp này thực sự là chúng ta sẽ gặp khó khăn vậy chúng ta sẽ giải quyết khó khăn như thế nào thì tôi sẽ trình bày với lại mọi người trong cái những slide tiếp theo trong trường hợp mà chúng ta xét nghiệm mà âm kháng thể âm tính thì chúng ta sẽ làm gì và đây là những tình huống thực tế tình huống thực tế thứ nhất chúng ta xét nghiệm kháng thể à, kháng thể đối với là ASEP heo nhiễm virus ASEP chúng ta xét nghiệm kháng thể tất cả đều dương tính có nghĩa là dương tính cả với lại có con virus và dương tính với lại cả kháng thể ASEP thì điều này nó quá đơn giản với chúng ta bởi vì như vậy nó sẽ giúp chúng ta chắc chắn xác định được rằng là đàn heo của chúng ta bị nhiễm với con virus ASEP nhưng cỡ trường hợp thứ hai đây là cái khó khăn cho chúng ta khi chúng ta thực hiện cái việc xét nghiệm, à, khi chúng ta thực hiện cái việc xét nghiệm PCR, thì đàn heo của chúng ta là dương tính với con virus A. Nhưng khi chúng ta làm xét nghiệm kháng thể, thì nó sẽ là tình trạng là âm tính với kháng thể A. Chúng ta làm xét nghiệm không phải chỉ một lần, chúng ta làm xét nghiệm ngay cả khi hai lần và chúng ta tăng cái số lượng heo xét nghiệm lên từ 10 lên 20, 20 heo trong cùng một đàn heo, à, trong cùng một đàn heo và trên cùng cái con heo đó, à, con heo đó sau 2 tháng chúng ta vẫn thấy kết quả là âm tính do vậy chúng ta phải hết sức cẩn thận trong trường hợp mà chúng ta xét nghiệm ELISA kháng thể âm tính chúng ta cần phải cân nhắc xem xét xét nghiệm xét nghiệm kháng nguyên bằng kỹ thuật PCR hoặc là kỹ thuật real time PCR chỉ như thế chúng ta mới có thể dám khẳng định ít nhất là như thế rằng tại chúng ta không bị nhiễm ASF khi chúng ta xét nghiệm kháng nguyên nghĩa là sử dụng kỹ thuật PCR hoặc cream size PCR lưu ý điều gì lưu ý là sao thứ nhất chúng ta sẽ dựa theo mẫu của nó hồi nãy chúng ta nói về mẫu não ở trên heo mà nó bị có triệu chứng thần kinh và trên heo cái thai sảy của heo thì có hai cái so sánh nếu chúng ta lấy mẫu phổi mẫu lách mẫu thận mẫu thận và chúng ta so với mẫu não thì chúng ta thấy đây có những trường hợp thì mẫu não dương tính nhưng mẫu phổi lách hạch thì âm tính ở đây chúng ta có ba trường hợp như thế nghĩa rằng ở trên những con heo mà có con heo con có triệu chứng thần kinh hoặc là thai sảy nếu như chúng ta chỉ lấy mẫu phổi lách hạch thận để chúng ta xét nghiệm có thể chúng ta sẽ bỏ sót các trường hợp mà heo dương tính với lại ASS ASS do vậy chúng ta cần nên nhớ là phải đưa cái mẫu não vào một trong cái loại mẫu mẫu cần phải lấy để xét nghiệm trong các trường hợp mà nghi ngờ ASS trên heo con có triệu chứng thần kinh và trên thai sảy trường hợp thứ hai mẫu dịch âm hộ khi chúng ta lấy cái mẫu dịch âm hộ chúng ta lưu ý ở đây trên cái đàn nái nó có bị rối loạn sinh sản đồng thời trên một con heo một con heo nái lấy hai mẫu khác nhau xét nghiệm cùng lúc có những trường hợp như chúng ta thấy ở đây tất cả trường hợp máu kháng đông đều âm tính với lại virus ASEP nhưng có ba trường hợp ASF dương tính với mẫu dịch âm hộ. Điều này có nghĩa là một lần nữa lưu ý với lại chúng ta là khi mà đàn nái nó có rối loạn sinh sản và nếu chúng ta lấy mẫu để xét nghiệm nghi ngờ ASF thì tốt nhất chúng ta nên lấy cùng một lúc hai loại mẫu. Mẫu thứ nhất vẫn là mẫu kháng đông được xem như là mẫu chỉ định. Mẫu thứ hai là mẫu dịch âm hộ cùng một lúc trên một con nái lấy hai loại mẫu này để đảm bảo kết quả xét nghiệm của chúng ta được chắc chắn. Tuy nhiên, nái không bị rối loạn sinh sản thì nó lại có một cái vấn đề ngược lại. Ở trên máu kháng đông cũng trên những cái con heo nái này, máu kháng đông thì có bốn trường hợp dương tính với lại ASEP trong sáu trường hợp xét nghiệm mẫu mẫu gợp 
Nghĩa là ở đây chúng ta xét nghiệm đến 30 mẫu nái và xét nghiệm mẫu gợp. Trong khi đó nó không có mẫu dịch âm hộ nào. Tất cả các mẫu dịch âm hộ đều âm tính với lại ASF. Có thể có thể trong trường hợp này ASF trong trường hợp này là một cái dạng biến chủng mà không gây rối loạn sinh sản cho nên hoặc là ở cái giai đoạn mà nó không gây rối loạn sinh sản cho nên nó không bài thải qua cái dịch âm hộ hay là dịch tử cung và do vậy chúng ta không tìm thấy nó nhưng nếu nó gây nên cái rối loạn sinh sản thì nó phải qua cái dịch âm hộ và dịch tử cung do vậy chúng ta phát hiện ra nó còn lý do tại sao mà nó lại không tìm được ở trong cái mẫu máu kháng đông mà lại tìm được trong dịch âm hộ hoặc là nó tìm được mẫu trong cái mẫu kháng đông mà mẫu dịch âm hộ thì chắc chắn rằng chúng ta phải còn tiếp tục nghiên cứu để chúng ta cần cảnh giác trong các xét nghiệm liên quan đến con virus ASF này trong các trường hợp bệnh lý liên quan đến rối loạn sinh sản và bệnh lý không liên quan đến rối loạn sinh sản thì trong cả hai trường hợp khuyến cáo vẫn là nên lấy cùng một lúc hai mẫu dịch âm hộ và máu kháng đông để đảm bảo không bỏ sót À, để đảm bảo không bỏ sót như chúng ta đã nói ở đây Một vấn đề nữa liên quan đến xét nghiệm đó chính là xét nghiệm âm tính âm tính giả Thì khi chúng ta nói đến cái xét nghiệm ASF Thường chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật Green Type PCR theo quy trình của OER Tuy nhiên theo quy trình Green Type PCR của OER Thì đã có những nghiên cứu chứng minh rằng Có khả năng nó sẽ cho ra kết quả âm tính giả Vậy nó sẽ âm tính giả trong trường hợp nào? Kết quả Green Type PCR của OER âm tính giả âm tính giả hơn năm gần cho là gần 50% là âm tính giả nếu như mà xảy ra các trường hợp mà ASF ở thể mãn tính nếu ở thể tiềm ẩn thậm chí cái tỷ lệ âm tính giả nó còn cao hơn có thể là âm tính đến 75% điều này cho thấy rằng là gì các kết quả xét nghiệm của chúng ta liên quan đến ASF mà bằng green type PISA của quy trình của OER thì cần phải cân nhắc Cần phải cân nhắc trong các trường hợp mà nó âm tính. Bởi vì sao? Bởi vì thể bệnh ASF hiện tại không phải là thể cấp. Nếu ở thể cấp thì nó cái cái, cái quy trình riêng thai PISA có thể phát hiện 100% không có vấn đề gì. Nhưng nếu gặp ở tình trạng mà mãn tính dưới cấp, à, tình trạng mà chúng ta gọi là bệnh nội vùng, thì cái nguy cơ âm tính giả do cái quy trình riêng thai PISA của OER xảy ra rất cao. Do vậy chúng ta cần phải hết sức cảnh giác. Và cái riêng thai PISA âm tính này đã được cảnh báo trong những cái nghiên cứu à, nghiên cứu của à, viện nghiên cứu viện thú y ở ngoài hà nội cũng như là của cái nhóm nghiên cứu của thầy nguyễn ngọc hải à, của tôi của chúng tôi thì khi chúng ta nói về cái tình trạng mà âm tính giả thường nó sẽ xảy ra trong các trường hợp mà chúng ta thấy là nái nó bị rối loạn sinh sản trên các trường hợp thay sảy thay chết trên các trường hợp mà heo chai thịt bị viêm khớp hoặc là cái heo có triệu chứng thần kinh thì tôi lưu ý là cái riêng thai pizza này thì cái đánh giá nó chỉ liên quan đến cái riêng thai PISA của OER thôi Còn cái riêng thai PISA khác thì có thể kết quả của nó sẽ không giống như trong trường hợp này nha. Bởi vì chúng ta có rất nhiều những quy trình riêng thai PISA Thì tôi minh họa đơn giản thế này Khi chúng ta thực hiện cái kỹ thuật riêng thai PISA Vấn đề nó là nằm ở cái chỗ Xin lỗi vì không có nhiều thời gian cho nên tôi đi nhanh qua cái chỗ này Có nghĩa là bình thường khi chúng ta thực hiện cái riêng thai PISA Việc mà chúng ta đánh giá dương tính là chúng ta sẽ dựa trên cái sự xuất hiện cái CT này. Nếu như CT xuất hiện thì kết quả sẽ dương tính. Mà CT xuất hiện nghĩa là sao? Nghĩa là ở đây chúng ta thực hiện cái kỹ thuật mà cái đoạn dò nó có thể bắt được vào cái vị trí à, vị trí mà chúng ta đã thiết kế trong kỹ thuật Rishaipisa. Trong trường hợp mà âm tính, trong trường hợp âm tính giả thì điều gì xảy ra? Trong trường hợp âm tính giả lý do là như thế này mà chúng ta đọc mặc dù nó dương nhưng chúng ta vẫn đọc kết quả là âm tính bởi vì bởi vì thế này bởi vì cái con virus mà xếp mà chúng ta xét nghiệm ấy, nó đã biến đổi nghĩa là xuất hiện cái biến chủng mới cái biến chủng này nó xuất hiện một cái đột biến cái đột biến này tại cái vị trí rất không may trùng với là cái vị trí mà chúng ta thiết kế để phát hiện ra nó rất không may khi chúng nó gặp cái đột biến này thì cái thiết kế mà chúng ta phát hiện ra nó lại không thể nhận diện ra nó và cuối cùng rồi chúng ta không nhìn thấy cái CT. Chúng ta không nhìn thấy cái CT không phải là không có con virus ASF mà bởi vì con virus này là một con virus biến chủng. Đó chính là lý do tại sao mà cái quy trình green type PISA theo OER trở nên âm tính trong các trường hợp mà ASF có thể mãn hoặc là thể nội vùng như chúng ta đang đối phó ở hiện tại 
ở điều kiện của Việt Nam. Đây là một cái minh họa cho chúng ta về cái âm tính giả và dương tính giả. Một cái xét nghiệm riêng thai khác không phải của Oyo thì cho kết quả dương, nhưng cái xét nghiệm riêng thai PISA của Oyo thì lại cho kết quả âm tính. Nghĩa là âm tính giả như chúng ta đã phân tích. Đây là kết quả của nghiên viện nghiên cứu thu ở ngoài Hà Nội. Và đây là cái minh chứng cho thấy cái sự biến chủng đó à, sự biến chủng đó Và sự biến chủng này làm cho cái con Cái kỹ thuật nó trở nên không nhận ra được Cái con virus RSS này Và nên nhớ cái việc biến chủng này không phải là chỉ ở Việt Nam Mà nó xuất hiện cả những ở trên thế giới Và đó là lý do mà cái real time PISA của OIO Có thể là dẫn đến kết quả âm tính Từ 50 đến 75% trong các trường hợp thể mãn Thể, thể nội vùng À, nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Hải năm 2019 cũng từng đánh giá cho kết quả như thế. Có nghĩa là cái kỹ thuật PISA trong trường hợp nào đó thì cho kết quả dương tính. Nhưng mà trong cái kỹ thuật mà real time PISA, dù là xét nghiệm ở hai phòng xét nghiệm khác nhau thì đều cho kết quả âm tính. Đó là kỹ thuật, đó là kết quả âm tính giả mà chúng ta cần phải hết sức luôn đủ ý. À. Tiếp theo tôi xin nói đến cái phần cuối cùng trong cái chương trình của mình. Đó là bây giờ cả của chúng ta bị nhiễm ASF ở thể mạng, thể mạng tính hoặc là nội vùng. Giờ làm thế nào đây để chúng ta có thể hỗ trợ? Gọi là biện pháp hỗ trợ bởi vì chúng ta không có vaccine, chúng ta không có một biện pháp để triệt để xử lý con virus ASF này. Mà chúng ta đi hỗ trợ để làm giảm thiểu thiệt hại thôi. Bởi vì hiện tại những quy định của cuộc thu y của chúng ta thì cũng không có những quy định mà gọi là tiêu hủy hoàn toàn giống như ngày xưa. Vậy bây giờ chúng ta thế nào để giảm thiểu thiệt hại? Thì trước để có thể hiểu được chúng ta sẽ nói về cái quá trình xảy ra bệnh. À, quá trình xảy ra bệnh như thế nào? Một đàn heo âm tính sẽ có nguy cơ bị nhiễm con virus ASF vào trong đàn của chúng ta khi chúng ta nhập nhập đàn. À, chúng ta mua heo mới về. Thì những cái heo đó nó không có bất kỳ một cái biểu hiện nào bên ngoài để chúng ta có thể biết được nó là nhiễm cái con virus ASF. Thậm chí khi đi xét nghiệm, nếu chúng ta xét nghiệm có thể là trường hợp là âm tính giả. Thì khi chúng ta nhập cái heo đó về thì tại chúng ta trở nên dương tính với ASF. Thì trong trường hợp này nó sẽ ở dạng mà chúng ta gọi là dạng thể, thể ẩn. Khi mà chúng ta tạo ra trạng trại của chúng ta nhập heo về, nó sẽ bị heo nó sẽ bị stress. Các điều kiện mà môi trường nó thay đổi, các điều kiện mà tác động lên con heo nó sẽ ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Và từ đó dẫn đến tình trạng bệnh, bệnh lý. Chúng ta sẽ thấy xuất hiện tình trạng bệnh lâm sàng. Đó là lý do tại sao bệnh này thường xuất hiện ở những cái khi chúng ta nhập heo mới về, khi chúng ta chuyển trại chuyển cái bầy heo từ cái trại này sang cái trại kia. Nó nói chung là khi chúng ta thay đổi một cái điều kiện chăn nuôi nào đó quan trọng đối với cái đàn heo hoặc là nghĩa là khi chúng ta gây nên một cái yếu tố stress nào đó nghiêm trọng trên cái đàn heo thì khi đó từ cái thể mà gọi là thể ẩn con virus ASEP nó sẽ mạnh lên và từ đó có thể gây bệnh ở thể lâm sàng. Ở trên một cái đàn heo của chúng ta đã từng bị nhiễm rồi, nãy là cái trại chưa từng bị và chúng ta nhập heo về ở một cái trại mà đã từng bị á xếp nó cũng sẽ ở thể mãn và thể ẩn à, thể mãn và thể ẩn ở trên heo nái thì nó sẽ truyền cái con hay con virus này qua cho con heo con heo con có kháng thể cho nên heo con chưa phát phát bệnh nhưng mà khi mà chúng ta chuyển qua giai đoạn heo choi để chúng ta chuyển qua giai đoạn sau cây sữa chúng ta nuôi thì lúc đó nó sẽ có vấn đề bởi vì lúc này nó thay đổi các yếu tố về mặt quản lý chăm sóc tạo ra yếu tố stress thứ hai là không còn cái miễn dịch của mẹ nữa kháng thể không còn thì bệnh lâm sàng nó sẽ xuất xuất hiện đó là cái điều kiện để quá trình xảy ra do vậy tất cả những biện pháp mà chúng ta muốn hạn chế được cái sự thiệt hại liên quan đến ASF trong trường hợp này là làm thế nào chúng ta ngăn chặn cái sự xâm nhập của virus ASF từ bên ngoài đồng thời chúng ta phải kiểm soát tốt các yếu tố gây nên làm suy giảm cái sức đề kháng của đàn heo của chúng ta và do vậy biện pháp tổng thể của chúng ta sẽ bao gồm ba nhóm biện pháp ngăn chặn cái sự ASF từ bên ngoài vào trong trại của chúng ta đó là biện pháp quan trọng hàng đầu để tránh cái tình trạng từ một đàn âm tính chuyển sang một đàn dương tính chúng ta ngoài khi nó khi đã có rồi ở trong trang trại thì cần phải làm tất cả mọi cách để ngăn chặn sự lan truyền á xếp ở trong trại của chúng ta vì trại của chúng ta có nhiều nhà heo khác nhau có thể nhà này dương nhưng nhà khác sẽ âm cần áp dụng tất cả những cái biện pháp để ngăn chặn sự lan truyền ở phía trong cái trại heo của chúng ta và nếu như mà các biện pháp đó đã được áp dụng rồi Thật sự nó vẫn còn một cái yếu tố nguy cơ Đó là cái yếu tố stress đề kháng của cái đàn heo Do vậy cần phải làm tất cả mọi cách có thể Để nâng cao sức đề kháng của cái đàn heo Kiểm soát các yếu tố stress Thì biện tổng thể ba cái biện pháp này Nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được Hạn chế được cái thiệt hại do ASF gây nên Thì làm như thế nào tôi xin chia sẻ vậy ý cơ bản Ngăn chặn ASF xâm nhập từ bên ngoài vào bên trong Để đảm bảo 
an toàn tắt chúng ta phải tiến hành cách ly chúng ta làm tất cả giống như trường hợp mà kiểm soát những cái tác nhân khác thôi để đảm bảo rằng là không có sự nhập cái con virus từ bên ngoài đặc biệt là kiểm soát nước và thức ăn nguồn nước uống của chúng ta là chắc chắn là lấy từ bên ngoài thức ăn của chúng ta cũng chắc chắn lấy từ bên ngoài ngay cả khi đàn heo của chúng ta không có nhập heo mới thì chúng ta phải làm tất cả biện pháp để chúng ta xử lý nước và thức ăn làm thế nào đảm bảo an toàn với ASF trước khi mà chúng ta đưa vào trong trang trại cho đàn heo của chúng ta nó uống thế giờ làm thế nào phát hiện ra cái ASF ở trên cái đàn heo mới nhập về bắt buộc phải làm xét nghiệm thì cái xét nghiệm ưu tiên đầu tiên là xét nghiệm kháng thể nếu như mà chúng ta xét nghiệm kháng thể mà là đương nhiên chúng ta loại để đảm bảo rằng là trại chúng ta không nhập cái heo dương tính nhưng nếu chúng ta xét nghiệm âm tính thì sao? Khi xét nghiệm âm tính với kháng thể ASF thì không chắc rằng là nó âm tính với ASF. Chúng ta cần phải làm tiếp cái nữa là xét nghiệm PCR. À, xét nghiệm PCR hoặc real time PCR. Trong trường hợp dương tính, đương nhiên chúng ta sẽ loại. Nhưng nếu nó âm tính thì chúng ta khoan. Chúng ta khoan kết luận nó âm tính mà chúng ta phải lặp lại một cái xét nghiệm lần thứ hai. Đâu đó sau khoảng 3-7 ngày trên cái những con heo mà chúng ta đã lấy mẫu xét nghiệm. Và lần nữa, nếu như nó dương tính là chúng ta sẽ loại. Còn nếu nó âm tính thì về cơ bản chúng ta có thể an tâm để chúng ta có thể nhập đàn. Nhưng vẫn phải theo dõi và cách ly theo đúng cái quy trình cách ly theo nhập đàn. Đối với nước và thức ăn thì chúng ta cần phải xử lý à, cẩn thận bằng các biện pháp nào đó mà chúng ta có thể à, có thể bằng biện pháp khí học, có thể là biện pháp hóa học. Làm thế nào đó trước khi mà cái nước đưa vào trong cái trại cho heo sử dụng nó phải được an toàn đối với lại ít nhất là ASEP và tất cả những cái tác nhân vi sinh vật gì bệnh khác thức ăn tương tự như thế chúng ta cũng xử lý bằng tất cả những gì có thể tuy nhiên có cái điều may mắn nếu chúng ta sử dụng cái thức ăn mà công nghiệp có nghĩa là do những công ty mà có uy tín người ta sản xuất đó, thì về cơ cái nguy cơ của nó không cao chủ yếu là nó chỉ có phía bên ngoài thôi còn ở bên trong có nghĩa là bạc thức ăn thì nó đã được xử lý nhiệt độ và như vậy cái con virus ASEP nó không còn có đủ sống nữa để mà nó có thể gây bệnh chúng ta cũng có thể sử dụng à, xử lý cái thức ăn bằng một số những cái chất axit hữu cơ hoặc là một số những cái phọc mandehit mà được chuyên dụng cho bổ sung vào trong thức ăn thì khi đó chúng ta cũng có thể xử lý được cái axit này một số những axit hữu cơ nè ví dụ một số những hóa chất nè ví dụ như chúng ta thấy ở đây chúng ta có thể là sử dụng khá nhiều những cái axit thì hầu hết những axit này là có ở các công ty để có thể cung cấp cho chúng ta axit chúng ta có thể dùng cái dẫn xuất thì tùy theo À, chúng ta thích cái nào thì chúng ta xài cái đó à, để mà chúng ta có thể kiểm soát được cái con ASF trong thức ăn và nước uống ví dụ một cái minh họa chúng ta về cái việc mà bổ sung ASF à, axit hữu cơ và ASF một số chất này. ví dụ như thế này khi chúng ta bổ sung cái axit hữu cơ vào trong cái thức ăn thì cái con virus ASF nó sẽ bị chết à, bị chết ví dụ như đây minh họa khi chúng ta bổ sung thì cái lượng virus ASF ở trong thức ăn còn sống ấy, nó giảm đi rất là nhiều so với trường hợp mà chúng ta không bổ sung à, một ngày ba ngày và bảy ngày nên là cũng sẽ tùy thuộc vào cái ngày chúng ta sẽ bổ sung sau bao nhiêu ngày để chúng ta có thể sử dụng thì thông thường chúng ta để an toàn thì chúng ta nên là bổ sung à, và sau đó sử dụng đâu đó khoảng bảy ngày hoặc là ba ngày sau khi để để uh, an toàn với lại cái cái con virus ASF này à, hoặc là ví dụ một số những axit hữu cơ khác chẳng hạn như trong trường hợp này chúng ta thấy là đây cho chúng ta thấy là cái sự sụt giảm của con virus ASF ở trong cái thức ăn mà đã được xử lý bởi một số những cái axit hữu cơ thì chúng ta thấy là giảm đi rất là rõ ràng và đương nhiên cái 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 lượng mà virus nó giảm đi thì là cái hiệu quả mà chúng ta xử lý bằng cái axit hữu cơ nó sẽ phụ thuộc vô cái hàm lượng của cái chất mà chúng ta sử dụng và nó cũng sẽ thay đổi tùy theo cái loại chúng ta sử dụng chất sát trùng cũng tương tự như vậy chất sát trùng thì cũng có rất nhiều những loại chất sát trùng hiện tại được sử dụng ở trong trên cái thị trường Việt Nam để chúng ta phun xịt tiêu diệt cái con virus ASF ở trong cái chuồng nuôi của chúng ta thì không quá khó để chúng ta có thể tìm gặp cho nên là chúng mọi người có thể là tìm hiểu và có thể sử dụng thậm chí là tôi biết là hiện tại các trại của chúng ta cũng vẫn đang sử dụng các loại thuốc sát trùng này chỉ con cái là sử dụng sao cho nó đúng để nó đảm bảo được hiệu quả của nó mà thôi tiếp theo là ngăn chặn cái sự lan truyền của virus ASF ở bên trong trang trại của chúng ta thì cái sự ngăn chặn mà lan truyền virus ASF bên chúng ta cái chính của nó chính là vệ sinh tiêu độc à, vệ sinh tiêu độc sát trùng ASF nó có thể là bài, bài thái là bên ngoài môi trường ở trong chuồng trại của chúng ta nhưng nếu chúng ta làm vệ sinh tiêu độc tốt chúng ta có thể là hạn chế được cái số lượng giảm đi cái áp lực chúng ta hạn chế ghép nó bày đàn cùng vào cùng ra kiểm soát tiêm chích và đặc biệt là kiểm soát nhiễm chéo ví dụ như đây 
rửa tay sạch sẽ là một trong những cái giải pháp hàng đầu để chúng ta kiểm soát cái sự lây nhiễm chéo từ cái chuồng trại này sang cái chuồng trại khác ở trong cái trại của chúng ta đặc biệt là thay ủng thay ủng khi mà chúng ta vào từng cái khu nhà heo là một trong những biện pháp theo quan điểm cá nhân của tôi là đơn giản nhưng rất hiệu quả để hạn chế tối đa cái sự thay, lây nhiễm chéo từ cái nhà heo này sang cái nhà heo kia và nó không quá khó để chúng ta có thể thực hiện được à. tiếp theo là chúng ta nói về nâng cao cái miễn dịch tự nhiên vì nếu như chúng ta kiểm soát tốt hai cái kia rồi nhưng mà đôi khi là cái con virus ASEP nó vẫn còn ở đâu đó trong trang trại của chúng ta thì nâng cao sức đề kháng của cái con heo là cái biện pháp quan trọng hàng đầu thì chúng ta cần phải kiểm soát tất cả những yếu tố để có thể ảnh hưởng sức đề kháng của con heo bao gồm cái điều kiện tiểu khí hậu cái này tất cả chúng ta đều biết quan trọng đối với tất cả các bệnh mật độ nuôi là một yếu tố cực kỳ quan trọng nó giảm thiểu tối đa cái việc mà gây nên stress hạn chế ghép bầy đàn cũng giảm thiểu tối đa cái yếu tố stress kiểm soát tốt cái yếu tố đồng nhiễm để không làm ảnh hưởng đến cái sức đề kháng cái hệ miễn dịch chúng ta gọi là cái khả năng mà đáp ứng miễn dịch của cái đàn heo cũng là một trong những cái biện pháp hàng đầu đặc biệt nữa là chúng ta có thể sử dụng những cái chế phẩm để hỗ trợ miễn dịch cho cái đàn heo ví dụ như đây chất hỗ trợ miễn dịch và ức chế ASEP thì đã được công bố bởi nhiều các tác giả khác nhau ví dụ như beta glucan ví dụ như interferon ví dụ như là fluoroquinolone thì những cái hợp chất hoạt chất này đã được sử dụng trong nghiên cứu và đánh giá trong điều kiện phòng thí nghiệm cũng như trong điều kiện thực địa để xem cái khả năng của nó tác động nâng cao cái sức đề kháng của cái con heo như thế nào ví dụ ví dụ như chúng ta thấy ở đây khi người ta bổ sung cái beta gluca giữa cái màu xanh và màu 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 xanh và màu xám đó chính là các tế bào miễn dịch khi mà bổ sung cái beta glucan bởi ta bổ sung beta glucan thì chúng ta thấy là gì các tế bào mà miễn dịch nó tăng nhiều hơn so với lại trường hợp mà chúng ta không không bổ sung không bổ sung và ví dụ như anh đặt lưu kim hai thì khi chúng ta nhìn cái đây đó là gì chúng ta đang nói về tăng cường miễn dịch tế bào beta glucan có khả năng tăng cường miễn dịch tế bào rất là tốt và cái quan trọng đối với là cái miễn dịch đặc biệt là miễn dịch do ASEP tại sao cái đàn heo mà không có kháng thể mà nó vẫn chống lại được cái con ASEP mà nó vẫn không bị bệnh được là nhờ vào cái miễn dịch tế bào cho nên biện pháp tăng cường miễn dịch tế bào làm cái biện pháp phòng thủ đầu tiên hết để làm gì để ngăn chặn cái sự nhân lên của con virus ASEP trong cơ thể con heo ngay cả khi nó không có kháng thể cái thứ hai nó là một cái biện pháp làm tăng cường cái đáp ứng mà kháng thể vì miễn dịch tế bào càng mạnh chừng nào thì đáp ứng mà tạo nên kháng thể của nó sẽ càng cao như vậy trong các trường hợp nếu nó tạo nên kháng thể nếu như trong trường hợp mật heo nó tạo nên kháng thể thì với cái miễn dịch tế bào mà được tăng mạnh thì cái cái kháng thể của nó sẽ tăng cao và nhờ vậy cái khả năng bảo hộ chống lại cái con virus dịch heo châu phi này trong cơ thể của nó sẽ càng càng tốt à. ví dụ chúng ta một cái đây là một cái ví dụ minh chứng không phải là trên ASEP mà trên con virus dạy để cho chúng ta thấy rằng khi mà tăng cường cái miễn dịch tế bào thì nó cũng sẽ làm tăng cường cái tạo nên cái đáp ứng miễn dịch dịch thể trong trường hợp này là đáp ứng tạo nên kháng thể và cái ví dụ mà chúng ta đang xem đó là ví dụ đối với lại trường hợp virus dạy chúng ta thấy khi mà bổ sung á, khi mà bổ sung thì nó tạo nên cái lượng mà kháng thể rất là cao so với là trường hợp của của đối chứng đó là điều mà chúng ta cần phải xem xét lý do tại sao chúng ta cần phải bổ sung các chất hỗ trợ miễn dịch trong đó có beta glucan để giúp tăng cường cái sức đề kháng của con heo chống lại cái ASEP ở thể mạng. Khi chúng ta sử dụng cái ASEP, à, xin lỗi chúng ta sử dụng một số những cái giải pháp mà để hỗ trợ điều trị. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta sử dụng cái interferon. Khi khi chúng ta sử dụng cái interferon trên heo bị gây nhiễm ASEP và đây là điều kiện gây nhiễm thực tế, có nghĩa là mặc dù là thí nghiệm nhưng mà trên cái heo thì chúng ta thấy như thế này. Đối với lại cái heo mà không sử dụng á, đối với heo không sử dụng thì theo không sử dụng thì cái việc cái hàm lượng mà cái con virus đó, nó rất là cao nhưng khi mà chúng ta sử dụng cái interferon thì hàm lượng của virus nó giảm ở đây là sự khác biệt sự khác biệt là đây chúng ta coi đó, là cái sự khác biệt giữa ha, sự khác biệt giữa cái hàm lượng virus mà được sử dụng uh, interferon với lại không sử dụng interferon thì cái sự khác biệt này rất là lớn để trong trường hợp mà chúng ta sử dụng thì hàm lượng ASEP virus ASEP trong máu nó thấp hơn rất là nhiều so với lại cái khi chúng ta không sử dụng cái interferon. Điều đó có nghĩa là sao? Điều đó có nghĩa là nếu như mà chúng ta sử dụng interferon kịp lúc, kịp thời để chúng ta phòng thì virus ASEP nó không thể nhân lên được và không để nó có thể đủ cái lượng để nó có thể gây bệnh được. Đó cũng là cách để chúng ta hỗ trợ về miễn dịch. 
Cho nên á, là trong cái trường hợp như thế này, chúng ta có nói rằng cái hỗ trợ miễn dịch thì nên nhớ, hỗ trợ miễn dịch thì beta glucan làm tăng cường cái miễn dịch tế bào giúp hạn chế sự nhân lên của virus RSV, giúp tăng cường cái đáp ứng mà tạo nên cái miễn dịch dịch thể kháng thể đối với lại virus. Interferon có tác dụng ức chế sự nhân lên, sự phát triển, sự xâm nhiễm của virus RSV vào trong tế bào, do vậy kiểm soát cái sự nhân lên của con virus RSV. Fluoroquinolone là một loại kháng sinh, nó cũng giúp kiểm soát cái sự nhân lên của virus. Cả ba cái này nếu như được phối hợp cùng một lúc thì đó được xem là một trong những chìa khóa quan trọng để giúp chúng ta có thể hạn chế tối đa cái sự thiệt hại do virus RSV này xảy ra trong trang trại của chúng ta ở thể mãn và thể ẩn. Chờ. Đó. Thì ngoài đó ra thì chúng ta cũng cần phải lưu ý về cái quy trình vệ sinh tiêu độc sát trùng chuồng trại. Thì tôi xin phép vì không có nhiều thời gian, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều hiểu về mặt quy trình này. Nhưng nếu chúng ta không tuân thủ đúng quy trình này thì cái hiệu quả phun thuốc sát trùng chuồng trại của chúng ta trong trường hợp đối với RSV một con virus đề kháng rất cao với loại thuốc sát trùng thì nó sẽ không hiệu quả nếu chúng ta không thực hiện đúng cái quy trình vệ sinh tiêu độc và sát trùng. Yeah. Và cho nên kết luận cuối cùng trong bài trình bày của tôi là như thế này. Kết luận thứ nhất, à, xin lỗi, uh, tôi ghi nhầm. Kết luận thứ nhất là hiện tại là cái con virus RSV của chúng ta nó đã biến đổi. Và khi nó biến đổi như vậy từ cái thể cấp do nó đã xuất hiện và sau đó nó tồn tại từ cái việc của chúng ta tiêm với vaccine mà không an toàn tiêm vaccine mà trôi nổi dẫn đến là cái con virus RSV nó đã biến chủng nó tồn tại trong cái đàn heo của chúng ta trở thành cái đàn lưu nhiễm và khi nó trở thành cái đàn lưu nhiễm nó gây nên cái tình trạng bệnh ở thể mãn và thể ẩn giống như chúng ta đang đối mặt hiện tại ở Việt Nam của mình cái kết luận thứ hai là liên quan lâm sàng cái lâm sàng thứ nhất mà chúng ta cần phải lưu ý đó là rối loạn sinh sản ở nái vì chúng ta dễ nhầm lẫn với lại trường hợp liên quan đến tay xanh liên quan đến PCB2 liên quan dịch theo cổ điển, kể cả là liên quan Ojeski và chúng ta sẽ nhầm lẫn trong cái chẩn đoán và đưa ra kết luận. Cái lâm sàng đặc biệt thứ hai mà chúng ta sẽ phải lưu ý đó là rối loạn thần kinh ở heo con sơ sinh à, 1 đến 3 ngày tuổi và có thể dẫn đến tỷ lệ tử vong rất là cao. Thì trường hợp này chúng ta cũng không được phép bỏ sót. Cái lâm sàng đặc biệt thứ ba mà chúng ta cũng không được phép bỏ sót ở cái thể bệnh mới của ASF đó chính là viêm khớp ở heo cai sữa, heo choi, heo thịt và kể cả heo nái. À. Cái kết luận thứ ba liên quan đến cái việc mà chẩn đoán phi lâm sàng. Về khi xét nghiệm phi lâm sàng thì cái mẫu mà xét nghiệm thường quy của chúng ta vẫn là mẫu máu, máu kháng đông. Mẫu máu kháng đông được xem là mẫu hợp lý nhất à, nếu phải lấy mẫu máu. Thứ hai là chúng ta không được phép bỏ sót mẫu não khi chúng ta nói về chẩn đoán phi lâm sàng ở những trường hợp thể mặt thần kinh hoặc là ở trên thai sảy. Chúng ta không được phép bỏ sót cái dịch tử cung khi chúng ta lấy mẫu xét nghiệm trên những cái đối tượng mà heo có rối loạn sinh sản cái đối tiếp theo trong chẩn đoán phi lâm sàng đó là hiện tượng âm tính giả của quy trình tiêm thai PISA OER và chúng ta phải hết sức cân nhắc nếu như xét nghiệm dương tính thì không có vấn đề nhưng nếu chúng ta xét nghiệm âm tính bằng quy trình tiêm thai PISA OER thì chúng ta phải cân nhắc xem xét liệu có điều đó có thực sự là như vậy hay không nếu nó là trường hợp ở thể thể mãn và thể thể cận thể cận lâm sàng Đặc biệt nữa là trong cái xét nghiệm phi lâm sàng đó là cái tình trạng âm tính với kháng thể ELISA. Xét nghiệm âm tính kháng thể ELISA ASF không đồng nghĩa với lại trại chúng ta âm tính với ASF. Đó là điều đặc biệt quan trọng mà chúng ta cần lưu ý để tránh không bỏ sót. Cái kết luận thứ tư đó là kiểm soát ASF để hạn chế thiệt hại. Điều đầu tiên quan trọng nhất là đương nhiên chúng ta phải ngăn chặn sự xâm nhập của virus ASF từ bên ngoài thông qua biện pháp xét nghiệm xét nghiệm kháng thể và xét nghiệm kháng nguyên bằng kỹ thuật ELISA xét nghiệm kháng thể bằng kỹ thuật ELISA thứ hai chúng ta phải áp dụng các biện pháp ngăn chặn sự lan truyền cái con virus ASF này ở bên trong trang trại của chúng ta bằng các biện pháp gọi là gì ngăn chặn sự lây nhiễm chéo bằng các biện pháp rất đơn giản thông qua vệ sinh tiêu độc ha, kiểm soát lây nhiễm chéo thông qua các dụng cụ, phương tiện chăm sóc cái đàn heo của chúng ta, kể cả con người. Và cái biện pháp quan trọng cuối cùng rất là rất là rất là quan trọng đó chính là để đối phó với tình trạng mà nhiễm ASF ở thể mãn, sự lưu nhiễm của con virus ASF trong đàn heo của chúng ta, cái nguy cơ không kiểm soát được các yếu tố yếu tố có thể dẫn đến ASF ở thể tâm sàng, chúng ta cần áp dụng các biện pháp hỗ trợ, sử dụng các chất hỗ trợ để nâng cao được sức miễn dịch của đàn heo kiểm soát các yếu tố hình thành nên stress tác động trên đàn heo thì đồng bộ cả ba phương pháp này 
chúng ta có thể hạn chế được sự thiệt hại thiệt hại của cái con virus ASEP ở cái mức độ cao nhất có thể và cuối cùng đó là lời cầu chúc sức khỏe và an lành đến tất cả mọi người chúng ta trong cái tình trạng dịch xin cảm ơn trân trọng cảm ơn thầy Hải rất là nhiều với thời gian hơn 60 phút chia sẻ cùng với chương trình với những cái thông tin rất là quý mà đặc biệt những thông tin này thì do chính thầy cũng như là nhóm cộng sự thực tế làm và rút ra thì chắc chắn những thông tin này chúng ta rất là khó tìm ở các phương tiện thông tin đại chúng và vấn đề mà bà con quan tâm cũng như là quý khách hàng đặt ra nãy giờ đó chính là phần kiểm soát dịch bệnh thì tiếp theo chương trình đại diện từ phía Pimedim thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Tuyết cũng chia sẻ một số cái thông tin liên quan đến việc kiểm soát và khống chế dịch bệnh do virus gây ra trên heo tiếp tục chúng tôi xin được kính mời thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Tuyết sẽ đến với phần chia sẻ của mình trân trọng kính mời cô xin kính chào quý bà con thì tiếp theo phần trình bày của thầy Hải thì tôi xin uh, báo cáo cái phần ứng dụng các cái chất bổ trợ để mà khống chế cái bệnh do virus đặc biệt là ASF trên heo thì như vậy thì chúng ta thấy là các cái biện pháp để mà phòng tránh thì nó rất nhiều nhưng mà để mà coi như là khống chế cái virus ASF trên heo đó thì rất là khó khăn thì như vậy tôi xin báo cáo về cả ba cái chất nó thuộc cái nhóm mà hỗ trợ để mà tăng cường miễn dịch cho heo interferon á nó là một cái chất cytokin do tế bào tiết ra nó là một cái chất là tự nhiên thì ở đây là cái giải pháp này á tôi tạm gọi là giải pháp tạm thời bởi vì sao nó chỉ là một cái là coi như để mong chờ khi nào mà có vaccine thì nó mới là cái là biện pháp để khống chế triệt để còn bây giờ là khi trong cái điều kiện chưa có vaccine thì chúng ta áp dụng cái giải pháp tạm thời để mà khống chế bệnh thì như vậy trong cái giải pháp tạm thời này chúng ta chọn cái ba cái chất thứ nhất là cái interferon cái interferon này nó là nhằm mục đích là tăng cường miễn dịch tế bào thì đây là một cách để rào đó và ngăn chặn cái virus nó phát triển trong cơ thể con heo của mình cái thứ hai là cái androlactacin nó là thuộc nhóm neuroquinolone và như vậy với cái androlactacin này chúng ta không có là phải là một cái kháng sinh mà đưa vô để khống chế bệnh do virus là nó không có hợp lý nó không có đúng nhưng mà androlactacin này có thể làm chậm làm ngăn virus phát triển ngoài ra cái androlactacin do cái phổi nó rộng thì cái công dụng thứ hai là nó chống bộ nhiễm và khi như vậy thì với cái androlactacin này kết hợp với cái interferon nó sẽ tạo ra một cái thế cân bằng dần dai giữa cái virus À, và cái là biện pháp của chúng ta bệnh có thể là chậm lại và cái thứ ba là cái beta lucan với cái beta lucan này thì nó sẽ giúp tăng cường miễn dịch tế bào từ chỗ đó thì nó sẽ kích hoạt để kiểm soát bệnh trong dài hạn thì như vậy thì với cái interferon chúng tôi giới thiệu là cái interferon tại sao sử dụng ở đây thì chúng ta biết là interferon là một chất mà nó sẽ được sản sinh từ tế bào nhiễm virus. Khi nhiễm virus rồi thì bản thân cái là cái virus nó sẽ kích thích cho tế bào bị nhiễm sản sinh ra cái interferon. Nó có cái dạng là alpha, dạng beta. Khi cái tế bào bị nhiễm này sản sinh interferon thì interferon này sẽ truyền tin đi cho các tế bào ở trong cơ thể báo rằng cơ thể đã nhiễm virus. Và khi như vậy thì nó sẽ kích hoạt được gọi là các trạng thái mà kháng virus. Cái trạng thái kháng virus này sẽ giúp cho là ngăn chặn cái sự nhân lên của virus để làm chi để là coi như là kháng chống lại virus, chống lại cái sự mà gọi là lan tỏa của virus cũng như sự hủy hoại tế bào do virus tác động. Thì với cái là cái dạng đồ này thì chúng ta có cái mũi tên ngăn chặn à, cái ra làm hai phần. Cái phần ở trên quý vị thấy đó là khi con virus nó xâm nhập vô tế bào nó sẽ nhân lên trong tế bào nhiễm sau đó nó sẽ xâm xâm lấn sang các tế bào chưa nhiễm và tiếp tục nhân lên nếu mà nó không có cái gì để mà cản nó lại thì nó nhân lên nhân lên nhân lên theo cách số nhân và sau đó nó sẽ làm cho cơ thể con gia súc bị bệnh 
Bây giờ ở phía dưới mũi tên chúng ta sẽ thấy là nếu virus xâm nhập vào tế bào khi đó sẽ sản sinh ra interferon. Interferon này sẽ cũng sản sinh và sẽ xâm nhập các tế bào kế cận, tế bào lạnh và như vậy nó sẽ bám lên màng tế bào hoặc vào nhân và như vậy thì nó sản sinh ra cái gọi là antivirus và khi cái antivirus này nó mạnh lên, nó nhiều lên thì nó sẽ cản trở được cái sự mà nhân lên của virus và như vậy thì là cái sự cản trở thành công thì sẽ không có bệnh như vậy thì nếu mà cái interferon trong tế bào bị nhiễm mà nhân lên thì chúng ta gọi là interferon nội sinh còn nếu mà chúng ta cung cấp từ bên ngoài vô thì là gọi là interferon ngoại sinh và nếu cái loại interferon này chúng ta càng cung cấp nhiều để nó ngày càng nhiều để mà ngăn chặn hiệu quả cái virus thì có thể là cái cơ thể con gia súc của chúng ta không bị bệnh bây giờ cái sản phẩm mà vimedim giới thiệu là interferon B chữ B này nó là viết tắt của chữ bọt xin tức là heo đây là một cái sản phẩm là bột đông khô dùng để pha tim thành phần của nó là hoạt tính của nó là interferon alpha heo tái tổ hợp thì chúng tôi viết tắt là chữ R E O R E F N thành pha ý nghĩa của cái này là R là tái tổ hợp B O R là bọt xin tức là trên heo E N F tức là interferon alpha là ở cái dạng alpha interferon như vậy thì trong một lọ này nó có chứa là 10 mũ 7 đơn vị tức là khoảng 10 triệu đơn vị interferon alpha trong một lọ thì dưới cái interferon B này nó có tác động như thế nào cái thứ nhất là nó tác động tương tự như interferon nội sinh tức là interferon tự tế bào sinh ra đến chi để tác động trực tiếp lên các tế bào bị nhiễm cái thứ hai là nó kích thích để sản sinh nhanh cái interferon nội sinh tức là nó sẽ sinh nhanh interferon này để mà kết hợp với lại cái ở trong cái tế bào mỗi ngày một sinh nhanh sinh nhiều để mà coi như là chống lại bệnh cái công dụng thứ hai là nó sẽ đi qua miễn dịch tế bào qua việc tăng đáng kể cái tcd 4 và tcd 8 hai cái loại mà công dụng này sẽ làm tăng sức đề kháng của cơ thể với virus gây bệnh thì virus gây bệnh này có thể là ss và cũng có thể là tay xanh mà cũng có thể là dịch tả cổ điển nghĩa là virus nói chung như vậy thì liều dùng của chúng ta là chúng ta sẽ sử dụng liều 10.000 đơn vị cho một kg thể trọng interferon alpha tái tổ hợp ở trên heo thì sẽ thứ nhất nó hoạt động như một chất diệt virus bởi vì virus mà xâm nhập vô tế bào mà nếu sau một thời gian mà nếu là coi như nó không lan nó không là lây lan làm uh, cho các tế bào khác bị nhiễm thì tự nó nó sẽ là bị tiêu diệt cái thứ hai là nó cũng đồng thời tác động chống viêm ở giai đoạn tiền viêm tức là trước khi bị viêm thì nó lại là đã có tác động rồi để ngăn chặn cái sự viêm nhiễm như vậy thì công dụng ở đây chúng ta sẽ kết hợp là coi như là nó sẽ hỗ trợ và điều trị hiệu quả các bệnh do virus thì chúng ta biết rồi bệnh do virus là những cái bệnh mà kháng sinh không tác động được à, chúng ta chỉ có thể điều trị bệnh cái phát mà à, thôi hoặc là có thể là à, chỉ là hỗ trợ thôi những bệnh do virus mà phổ biến ở Việt Nam mình á, thì có thể là có là lỡ mồm lông móng nè hoặc là thai xanh hoặc là trên heo con thì có là tiêu chảy cấp hoặc là viêm dạ dày ruột truyền nhiễm rồi dịch tả cổ điển và cái quan trọng nhất là dịch tả heo châu phi ASM cái thứ hai là nó tăng cường miễn dịch tế bào thì tăng cường miễn dịch tế bào này thì có thể là nó có nhiều ý nghĩa tức là có thể là đối với những cái bệnh mà trên virus mà có những thể là những bệnh trên vi khuẩn mà đồng thời nếu không có thì nó cũng tăng cường miễn dịch tế bào để giúp cho mà cái con heo của mình nó khỏe mạnh chống lại các mầm bệnh bên ngoài cái nữa là nó có thể phòng chống rét cho những con nái những con heo con ví dụ như con nái mà những ngày đầu mà sinh con đó là con rất dễ bị rét thì khi bị rét thì có khả năng là nhiễm những cái bệnh khác như nãy thì nãy đã có báo hoặc là trên heo con ví dụ như giai đoạn là cay sữa hoặc chuyển chuồng hoặc là chích ngừa à, hoặc là khi mà chúng ta thay đổi thức ăn ngoài ra thì giới tinh tơ này nó sẽ hỗ trợ 
điều trị cho những cái bệnh mà có cái là khởi nguồn từ cái bệnh do virus ví dụ như lỡ mầm nông móng hoặc là tay xanh đó, thì nó giúp điều trị ở cái nguyên nhân mà ban đầu như vậy thì khi chúng ta dùng thì chúng ta dùng như thế nào một lọ này thì là nó có là 10 triệu đơn vị nó sẽ dùng cho một tấn heo 10.000 ký thể trọng thì như vậy khi chúng ta dùng nếu mà heo của mình là heo lớn tức là heo nái hoặc là heo thịt mà lớn thì chúng ta sẽ sử dụng một lọ pha với 10 ml nước pha nước pha đó thì chúng ta có thể là sử dụng hoặc là nước cất hoặc là nước sinh lý mặn và khi chúng ta pha nước pha vô thì chúng ta lắc đều xong chúng ta tiêm thì như vậy khi mà heo lớn chúng ta pha 10 ml nước pha thì chúng ta tiêm một cc 1 ml cho 100 kg thể trọng rất là dễ tiêm cho heo nái còn với heo con thì chúng ta pha loãng hơn ví dụ pha một lọ với 50 ml nước pha như vậy thì một ml sẽ tương đương là 20 kg thể trọng À, nếu quý anh chị có là heo thịt cỡ nhỏ ví dụ là 40 kg, 50 kg hoặc 80 kg thì chúng ta có thể pha thuốc với 25 cc nước ba cũng được. Chúng ta tìm 1 cc cho 40 kg thể trọng. À, các cái cách sử dụng nữa là nếu mà chúng ta phòng bệnh thì chúng ta sẽ chích rất là thưa đó các anh chị. Ví dụ là một tuần chỉ cần tiêm một liều. Chúng ta tiêm liên tục 3 4 tuần. Còn nếu mà khi đã bệnh rồi đó thì chúng ta trị bệnh khi trị bệnh thì chúng ta tiêm nhặt hơn ba lần trong một tuần hoặc là tiêm cách ngày đến khi heo hồi phục thì thôi thì thông thường có thể là cũng ba bốn tuần bây giờ chúng ta nói thêm cái chất mà bổ trợ để mà khống chế cái ATF là androloxacin thì cái androloxacin này nó là một cái là kháng sinh thuộc nhóm lurokinolon chúng tôi lấy cái tài liệu này từ cái nghiên cứu của cái nhóm là Carla Mottola và cộng tác viên thuộc cái đại học Lisbon của Bồ Đào Nha năm 2012 đăng trên tạp chí vi sinh vật học thú y thì ở cái tài liệu này đó là nghiên cứu thứ bậc tính của là lurokinolon in vitro nó chống lại ATF thì khi như vậy thì ở cái nhóm nghiên cứu này sử dụng 6 kháng sinh thuộc nhóm lurokinolon thì ba à, thế hệ thứ ba thì người ta sử dụng là bốn kháng sinh và thế hệ thứ tư người ta sử dụng hai kháng sinh ba kháng sinh thế hệ thứ ba là androloxacin r3 loxacin ba loxacin và tocilizumab còn thế hệ thứ tư thì sử dụng hai kháng sinh là gatoloxacin và gatoloxacin À, cái hướng thử, thử nghiệm thì ta hướng là dùng đơn độc một kháng sinh dạ. nhóm thứ hai là kết hợp hai kháng sinh và dạ. nghiên cứu thứ ba là kết hợp ba kháng sinh thì khi mà chúng ta xem những cái này thì chúng ta cũng có phần hơi ái ngại là trong một cái con gì một con heo mà chúng ta đưa kháng sinh như vậy thì nó có thể nào là nó ảnh hưởng trên con heo của mình hay không à, tức là nó có là làm ảnh hưởng trên các tế bào của heo hay không thì ở nhóm này cũng có nghiên cứu luôn là người ta đo cái mức độ nhiễm độc tế bào sau khi sử dụng kháng sinh thì ở đây là cái là báo cáo về cái khả năng sống của tế bào khi sử dụng lurolaxacin để điều trị cho con mà heo khi sử dụng nó thì người ta ở đây là sử dụng cái đối chứng là cái viro tế bào viro là tế bào để nuôi cái mà virus đây là cái sáu cái kháng sinh sử dụng đơn độc sáu kháng sinh sử dụng bên đầu và cái nhóm thứ hai nghiên cứu là sự kết hợp hai kháng sinh nhóm thứ ba là kết hợp các kháng sinh thì như vậy ở đây chúng ta chỉ quan tâm tới androloxacin tại vì sao vậy là bởi vì năm cái kháng sinh còn lại thì nó chưa có đưa qua cho thú y sử dụng cho nên chúng ta không quan tâm thứ hai là có thể là giá nó vẫn còn rất đắt còn cái androloxacin đã được đưa vô việt nam rất là lâu sử dụng trên con gia súc À, ngoài ra cái ăn lô này đã đang có cái sản phẩm sẵn để chúng ta sử dụng đây là nghiên cứu cái khả năng sống thì chúng ta sẽ thấy cái khả năng sống tế bào sống số 1 này là trăm phần trăm thì cái bà tế bào mà không ảnh hưởng gì đó thì nó sẽ sống trăm phần trăm nhưng mà với cái ăn lô này thì khả năng sống của nó là 85 phần trăm mà với một cái uh, uh, điều kiện 
mà coi như là đưa kháng sinh vô mà sống 85% là có thể gọi là đạt yêu cầu à, của chúng ta. Bây giờ cái hiệu quả ức chế tế bào ATS virus à, trên các tế bào virus và cách dùng cái angiolopsatin thì chúng ta thấy cái hình thứ nhất là cái hình chụp mà bằng chính hiển di điện tử trên cái lớp tế bào virus à, không bị nhiễm ATS cũng như không sử dụng kháng sinh lopsatin à, tức là không có sử dụng angio đó thì chúng ta thấy là những cái tế bào nó còn nguyên dạng bây giờ qua cái hình thứ hai là cái hình b này chúng ta sẽ thấy là các cái tế bào bị nhiễm virus ATS đồng thời không có điều trị tức là không có cấp thêm cái kháng sinh thì cái hình này chụp lúc 72 giờ sau khi bị nhiễm thì chúng ta thấy là cái tế bào nó tan rã hết tiêu nó bị tiêu tan rã phân ly hết cái hình thứ ba là cái hình C này chúng ta sẽ thấy là à, cái lớp tế bào này nó có bị tiêu hủy nhưng mà cái phần còn lại cũng vẫn còn rất là nhiều các anh chị ở đây là cái là tế bào à, đã được là nhiễm ATS virus đồng thời đã sử dụng angiotensin liều là 100 microgram trên một ct 1 ml thời gian là chụp hình đó là 7 ngày sau khi bị nhiễm và cái phần thứ tư các bạn hình thứ tư là cái, cái, cái hình chụp gần bằng kính hiển vi điện tử cho chúng ta thấy là những cái chỗ mà coi như là các tế bào bị phòng lên là do bị ATF rồi đồng thời có điều trị có bị tổn thương à, nhưng mà nó không nhiều cái phần mà coi như là chưa bị tổn thương cũng còn rất là nhiều trong cái nhóm này thì như vậy thì chúng ta thấy là sự nhiễm ATF rồi đồng thời sử dụng angiolactin thì chúng ta chụp qua cái là nhuộm kháng thể huỳnh quang thì như thế nào đây là cái hình a hình a này cho thấy là các cái tạo tế bào bị nhiễm là đây nè các tế bào bị nhiễm ATF nhưng mà sau đó sử dụng angiotensin phơi nhiễm thì chúng ta thấy tế bào vẫn còn nguyên nhân vẫn còn nguyên các anh chị à nhưng mà qua cái hình b là bị nhiễm ATF nhưng mà không có điều trị tức là không cho phơi nhiễm với angiotensin thì cái tế bào nó bị teo, nhân nó biến dạng. Từ đó thì chúng ta sử dụng angiotensin vô cái phát đồ của mình bằng cách là chúng tôi giới thiệu cái angiotensis NLA của Fimidim. Thì angiotensis NLA này, cái thành phần của nó gồm có là angiotensin. À, cái hàm lượng của nó là 19%, tức là 190mg trong 1ml. Đồng thời á, kèm theo thì nó có cái milocicam là À, kháng viêm nông cụ ticoid là 1 đến 25 phần trăm thì với cái thành phần này hàm lượng rất là cao như vậy thì chúng ta có thể sử dụng cái tính chất mà NLA của nó để chi để giảm bớt cái mũi tiêm cho con heo của mình thì chúng ta sẽ sử dụng là tiêm bắp cho heo với liều là 1 ml cho 25 kg tỷ cộng à, tiêm cách 48 giờ một liều có thể tiêm 3 liều bởi vì như vậy với cái sản phẩm Angrochit NLA này đó thì khi khuyến cáo bình thường chúng tôi hướng dẫn là 1 ml cho 25 kg thể trọng một liều duy nhất nhưng mà khi đưa vô cái phát đồ này thì chúng tôi là khuyến cáo là cách 48 giờ một liều ba liều liên tục để cho nó kéo dài cái thời gian mà hiệu quả của Angrochitin trên con heo của mình cái mà sản phẩm thứ ba để hỗ trợ cho mà cái uh, miễn dịch đó, thì chúng tôi sử dụng cái beta lucan. Tại sao sử dụng cái beta lucan? Bởi vì cái thí nghiệm của chúng tôi đó là bắt đầu từ năm 2020. Nhưng mà khi đó thì chúng tôi sử dụng cái interferon và angiotensin. Thì nó cũng là tăng cường miễn dịch không đặc hiệu. Khi dùng thì chúng tôi vẫn đưa sớm, vẫn khống chế yếu tố test. À, heo có thể là coi như là đứng bệnh, ngừng bệnh, nhưng sau đó là bị đi lại. Thì khi mà kiểm tra và khi mà coi như là uh, xét nghiệm cũng như là nghiên cứu thì thấy là uh, cái interferon và angiotensin sẽ không loại trừ được virus và như vậy thì khi xét nghiệm thì virus không biến mất nó vẫn gia tăng cái sự nhiễm mới à, từ chỗ đó là chúng tôi đưa thêm cái beta lucan vào cải phát độ của mình thì cái beta lucan này nó có công dụng là tăng cường hoạt động của các đại thực bào cái đại thực bào là những tế bào mà nó sẽ đi tìm và coi như là tiêu hủy những cái chất lạ xâm nhập vô tế bào thì những cái mầm khác như là virus vi khuẩn thì dĩ nhiên 
có thể là bị nó là tiêu hủy cái thứ hai là đồng thời nó kích thích tăng tiết nhiều cái cytokine tức là cái chất hoạt hóa tế bào nó sẽ giúp tiêu diệt các cái mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào từ chỗ đó là khi đưa này vô thì có thể là nó diệt được cái virus vậy thì cái sản phẩm chúng tôi giới thiệu là gì nó là lưu dơm một một năm cái mà công dụng chính ở trên sản phẩm là tăng cường miễn dịch và giải độc gan thì như vậy với cái chỉ tiêu chất lượng á, ngoài cái sọc biton inositol methionine và lysine ra thì cái beta glucan tổng số là 10.000 mg cho một ký lô sản phẩm và như vậy với cái mức độ này thì có thể là hiệu quả trong cái việc mà kép bộ ba để khống chế cái virus là ác kép liều dùng của chúng ta là một gram cho một ký lô thức ăn chúng ta sẽ là cho sử dụng liên tục khoảng 2 tuần như vậy là cái phát đồ của chúng ta nó bao gồm ba chất thứ nhất là interferon thứ hai là angiotensin và thứ ba là beta lucan thì interferon thì chúng ta sử dụng 10.000 đơn vị cho ký lô thể trọng cách 72 giờ một liều liên tục 2 tuần angiotensin thì chúng ta sử dụng angiotensin na thì 1 cc 25 ký lô thể trọng cách 48 giờ một liều 3 liều Beta lucan thì chúng ta sử dụng sản phẩm là Luzum 115. Chúng ta trộn 1 gram cho 1 kg thức ăn liên tục 2 tuần. Như vậy để tổng hợp cái mà vấn đề mà khống chế ADEP thì chúng ta có bốn cái gọng kiềm kẹp đối với ADEP. Thì cái gọng kiềm kẹp thứ nhất là chúng ta chưa có được, chúng ta đang mong chờ đó là vaccine. À, cái gọng kiềm kẹp thứ hai như hồi nãy là thầy Hải là nói rất là tỉ mỉ đó là vấn đề an toàn sinh học và chẩn đoán sớm. Khi an toàn sinh học và chẩn đoán sớm cho tốt thì nó sẽ giảm gieo rắc mầm bệnh trong môi trường nuôi của mình cũng như là ảnh hưởng ra bên ngoài. Còn cái gọng kìm kẹp thứ ba thì chúng ta sử dụng cái ăn lactosin và interferon. Với hai cái chất này thì nó có mục đích là gì để kiểm soát bệnh nhanh hơn, hiệu quả hơn và cái gọng kiềm kẹp thứ tư là chúng ta sử dụng cái beta lucan để chi để loại virus ra khỏi môi trường chăn nuôi thì như vậy với bốn cái gọng kiềm kẹp này chúng ta chỉ có ba thôi thì như vậy chúng ta phải làm cho thật cẩn thận à việc để thì có thể là khống chế bước nào phần nào virus ả trép trong cái chuồng nuôi của mình bây giờ các cái thử nghiệm thì nguyên thì chúng tôi thử nghiệm trên nhiều trại thì tạm gom nó lại thành những chữ là ABC. Thì như vậy thì chúng ta cũng có những cái giai đoạn, ví dụ như năm 2020, thì chúng ta sử dụng đơn độc của mình interferon. Hiệu quả nói chung là có, nhưng mà không có cao, khoảng 50% thôi. À. Rồi cái sau đó thì khoảng thời gian trong 1 hai năm qua đó, chúng tôi thử nghiệm à, kết hợp là interferon với lại androxid NA hoặc là cái cuối cùng là các phát đồ là interferon kết hợp angiotensin NA và lưu dơ một phần năm thì cái cuối cùng này đã ổn và có nhiều trại là coi như là nái sau khi là bị ảnh hưởng sau đó vẫn để nái và đẻ lại bình thường cái số liệu mà theo thử nghiệm là trên 3.500 con như vậy thì chúng tôi ghi nhận sau thử nghiệm thì chúng tôi thấy là heo chết có triệu chứng mà rất là đa dạng Ví dụ giống như hồi nãy thầy Hải có báo cáo Có thể là nó giống như tay xanh Nó không rõ là ATF Mà cũng có thể là uh, Điều trị theo hướng tay xanh Thì nó không hết Nhưng mà xét nghiệm ATF thì lại âm tính Hoặc là heo có những cái bệnh nền khác Ví dụ như ABB Lát sơ, thương hạt, ớt phô ly Tụng chung, nhân dân Hoặc là thông thường là ở những trại Có xảy ra yếu tố trép Thì nó hiệu quả nó sẽ không cao Nó gây tổn thất cho đàn như vậy thì chúng ta cần chú ý là với cái interferon á, thì nói chung à, có thể là chúng ta chỉ cần tiêm là à, hai tuần hoặc là tối đa không nên quá 3 tuần. Bởi vì khi mà đến 3 tuần á, thì cái kháng thể interferon nó sẽ sinh kháng thể đối kháng trong cơ thể. Cái thứ hai là hãy dùng beta lucan bởi vì nếu mà không dùng beta lucan thì không loại trừ được virus thì có thể là chúng ta sử dụng angiotensin kết hợp với interferon sau đó thì heo ngừng bệnh nhưng mà khoảng hai tuần sau thì có thể heo bệnh lại cho nên cái phát đồ này nên kết hợp là ba chất 
À, nếu có bệnh ghép, bệnh nền thì chúng ta cũng là cần nên loại bỏ nó ra. À, thí dụ như Ocuri, thì nó chết do Ocuri chứ không phải là à, chết do cái phát đồ này là coi như là nó là không hiệu quả. Thì chúng ta cũng cần là khống chế nó. À, các yếu tố stress thì chúng ta nên à, cố gắng để khống chế. Bây giờ thì tổng hợp lại màn hình để các anh chị dễ nhớ. Với interferon thì chúng ta có thể dùng một lọ cho một tấn heo. Phòng bệnh thì tiêm một lần một tuần, 3-4 tuần liên tiếp. Nếu trị bệnh thì chúng ta tiêm 3 lần một tuần đến khi heo hồi phục. Với androtis LA chúng ta tiêm liều là 1 ml cho 25 kg thể trọng. Tiêm cách 48 giờ một liều, 3 liều. Với beta lucan thì chúng ta trộn liều là 1 gram cho 1 kg thể trọng. À, cho ăn khoảng 2 tuần. Giờ chúng tôi tổng hợp thêm cái biện pháp chung Tại sao có cái biện pháp chung này Thì các anh chị sẽ thấy hồi nãy Thầy Hải có báo cáo Là hiện nay Để phân biệt bệnh mà qua triệu chứng thâm sàng Hay là qua bệnh tích Mà ngay cả xét nghiệm cũng thôi khi là Có thể là bị bỏ sót Cái ADF virus Cho nên khi mà quý bà con hỏi chúng tôi Là heo của em Nó bỏ ăn rồi nó sốt Không biết bệnh gì thì thật sự bản thân tôi cũng không dám là trả lời nó là bệnh gì à, Mình sẽ nói là cái tình huống xấu nhất là ATF nha Nhưng mà trước mắt thì có thể là chị theo hướng này hướng này Cho nên ở đây chúng tôi là tổng hợp lại Những bệnh do virus à, thì chúng ta có thể nè Hoặc là đã có vaccine Ví dụ như tai xanh Hoặc là lỡ mồm lông móng Hoặc có thể là dịch tả mau cổ điểm Hoặc là không có vaccine Ví dụ như ATF thì như vậy chúng ta vẫn dùng cái gọng kiềm thứ hai là an toàn sinh học và chẩn đoán sớm à, để giảm gieo rắc mầm bệnh trong cái trại của mình cái gọng kiềm thứ hai thứ ba đó là chúng ta dùng interferon để kiểm soát bệnh trong đó nếu là nghi ngờ là atf thì có thể dùng angiotensin để làm chậm cái sự phát triển của virus nhưng mà nếu là bằng các cái là bệnh khác ví dụ như tay xanh À, hay nếu là dịch tả cổ điển thì chúng ta có vaccine rồi thì chúng ta coi như là tấn công bằng vaccine đó là cái phát độ khống chế khác chúng ta gì rồi cái gọng kiềm thứ tư là chúng ta sử dụng beta lica để loại virus thì như vậy nếu mà chúng ta khép dần cái này thì chúng ta có thể nhà khống chế được các cái bệnh trên heo của mình à, trong cái thời điểm hiện đại à, trân trọng cảm ơn cô tuyết rất là nhiều với phần chia sẻ vừa rồi và cũng cảm ơn quý bà con chăn nuôi đã lắng nghe và xin nhắc lại là chúng tôi đã và đang có ghi nhận hết những câu hỏi của quý khách hàng đang đặt ra cho chương trình nên là quý bà con cứ yên tâm một chút xíu nữa ở phần sau của chương trình thì ban tổ chức sẽ lần lượt giải đáp các câu hỏi của quý khách hàng đã đặt ra đối với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và ngay bây giờ thì đến phần chúng tôi sẽ liên hệ với các cái điểm cầu trang trại cũng đã dành thời gian để đăng ký cũng như là chia sẻ phần kết nối với ban tổ chức trong buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng muốn lắng nghe ý kiến trực tiếp từ các trang trại xin mời anh Thái sẽ chia sẻ kinh nghiệm về cái quy trình mà kiểm soát dịch bệnh hiện nay tại trại của mình cái hiện tại bây giờ kiểm soát dịch trại như cái phần mà là mở tổng hợp biện pháp chung đó, của của chị tiết đó thì là hiện tại bây giờ là ở trại là đang ứng dụng là tất cả như là vaccine an toàn sinh học và cái 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 phần mà interferon và enro và vertalucan thì hiện tại chưa dùng yeah. chưa dùng à vấn đề an toàn vệ sinh học và vaccine hiện tại đi làm rất là kỹ là tất cả tất cả những cái đàn mở ở xung quanh mà ở xung quanh là nó đang bị nhiễm rồi á thì là tất cả các trẻ chúng mình là phải trộn thêm hai interferon enro và beta lucan vào trong thức ăn thì là giải quyết được vấn đề ví dụ beta lucan thì ngày xưa là vui ở trên cái chi nhánh của bimini quy nhơn á thì cũng từng từng là phân phối beta lucan và cái enro thì là 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 những cái trẻ nào mà nghe nghe thôi mà tư vấn và sử dụng những cái này thì là nó rất là hiệu quả nha bệnh dịch về rất hiệu quả mà mà an toàn đây là phải là nâng cao cái hệ miễn dịch cơ thể của 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 con vật nuôi cụ thể là con heo 
hay động gà gì đó thì là tự thấy là nó sẽ khống chế được cái mầm bệnh vậy thôi ừ. quan trọng niệm như thế đó. cảm ơn anh đã tin tưởng các sản phẩm của Vimidim ví dụ như là beta glucan với cái tên thương mại là glucose một một năm và đặc biệt là cái androloxacin với tên thương mại là androsic la và ừ. riêng cái sản phẩm uh, interferon thì uh, tùy theo quý khách hàng uh, tiếp cận trên thị trường là sản phẩm nào còn cái sản phẩm Interferon B mà lúc nãy thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Tuyết vừa giới thiệu á, thì hiện tại đây là sản phẩm kết nối liên kết giữa công ty Vimedim và Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh kết nối liên kết độc quyền chính vì thế chúng tôi đang hoàn tất những cái thủ tục hồ sơ cuối cùng để mà cho ra thị trường hiện tại đang ở giai đoạn thử nghiệm thôi sắp ra thị trường rồi nên là quý khách hàng hãy liên kết với lại hệ thống sale của Vimedim trên toàn quốc để mình kết nối được sử dụng sản phẩm này trong cái thời gian sớm nhất. Và tiếp theo, à, xin mời chủ chị Anh ạ. À. Chị Anh ơi, có nghe rõ tín hiệu từ điểm cầu của chúng tôi không ạ? À? Dạ có. <cười> Rồi, chào chị. Dạ. Và chị Anh cũng là một trong những cái khách mời cũng đã có tiếp cận với cái interferon B của Vimedim trong giai đoạn thử nghiệm thì với cái phần mà trình bày lúc nãy của phó giáo sư Nguyễn Ngọc Hải và thạc sĩ Nguyễn Thị Anh Tuyết thì không biết là chị có theo dõi và nghe rõ hết những phần trình bày này không ạ? À? Dạ em có nghe hết và cũng đúng như những gì mà nhà đã thực nghiệm á thì dạ em cũng lời đầu tiên cũng xin cảm ơn rất nhiều đến thầy Hải và công ty cũng đã hỗ trợ chạy trong cái đợt dịch mà hai ngày 20 tháng 8 năm 2021 thì nhà có xảy ra sự cố và công ty và thầy Hải cũng đã hỗ trợ và đến nay rất là thành công ạ. À. Thì uh, lúc đầu mà chưa đưa cái Entapalong vào chích cho tổng đàn thì uh, heo tơ là bỏ ăn sốt 41 độ thì nhà có sử dụng là chích cái... Um, Lúc đầu tiên đó là chiếc cái Enosit với lại Catovet là hai mũi đó, hai mũi Catovet với hai mũi Enosit á thì nãy có bớt nhưng mà ăn kém khi qua sử dụng ba mũi Interferon cách nhau là hai ngày lập một mũi là một nhà cũng chia là một một chai á, là cho 1.000 ký thể trọng thì tương đương là một con heo nái là chiếc 2 c các hai ngày chiếc một mũi thì đưa vào ba mũi là được 6 ngày á thì thấy là heo có tiến triển rõ ràng là heo nhanh nhẹn vận động rồi ăn tốt hơn rồi khi đến cùng với lại cho uống cái glucosom á dạ thì là da trong vòng 10 ngày sau á thì là lúc đó là em tiêm được 7 mũi rồi cho nái rồi Thì nái ăn rất là đều và da bóng mượt Heo con thì theo mẹ cũng rất là đều Không có vấn đề gì xảy ra hết Rồi cảm ơn phần chia sẻ của chị Anh vừa rồi rất là nhiều Cũng cảm ơn sự tin tưởng của chị đối với các sản phẩm của Vimidim Thì không biết là trong cái phần trình bày vừa rồi của thầy Hải và cô Tuyết Thì chị còn cái vấn đề nào muốn tìm hiểu thêm Hay là cái vấn đề này chị đang quan tâm hiện nay mà chưa được giải đáp không ạ? À? Dạ không thì qua cái vấn đề Cái bài đầu tiên của thầy Hải nói Thì thầy Hải cũng nói rất là chi tiết và cạnh kẽ Rồi qua đến cái phần trình bày của cô Ánh Tuyết ấy, Thì cũng cũng y như những cái gì mà nhà đã từng làm Thể trại nhà nó thẳng đó là đã bị dịch rồi Cho nên là cũng đã áp dụng những cái quy trình này Là do cũng bên phía thầy Hải với lại công ty Cũng áp dụng cho trại nhà Nói chung là thành công ngoài sức mong đợi <cười> yeah. à, trước khi mà, chờ, mà áp dụng á, thì tôi cũng không nghĩ rằng là kết quả nó có thể tốt đến như vậy đâu nhưng mà khi áp dụng rồi thì kết quả thật sự nó là ngoài cái mong đợi của tôi mặc dù là trên cái phương diện là lý thuyết cũng như là thực tiễn là cũng mình cũng đã từng xử lý một số những cái tình huống liên quan đến cái việc sử dụng những cái chế phẩm mà hỗ trợ miễn dịch à. Nhưng mà trong cái trường hợp của ASAP thì nó có những cái đặc biệt. Cái đặc biệt của nó là ở chỗ như thế này. Cái đặc biệt của nó chính là nó là cái bệnh mà mới xuất hiện lần đầu tiên ở Việt Nam của mình. Và chúng ta gần như là không có một cái giải pháp nào mà được áp dụng cách cụ thể để có thể giúp mà kiểm soát cái ASAP này được. Đó. Thế thì cũng thông qua những cái nghiên cứu, tìm hiểu rồi thực tiễn. Do vậy tôi mới đề xuất một cái giải pháp và kết hợp ba cái thành phần 
một là interferon hai là beta glucan và ba là cái nhóm mà fluoroquinolone đó là dựa trên những nghiên cứu mà đã được công bố và cái thực tế mình biết Tại vì nếu mình chỉ sử dụng một loại thôi đó một thành phần thôi thì nó sẽ không đem lại cái hiệu quả như mong muốn được Tại vì mỗi một cái thành phần nó sẽ có cái tác dụng hạn chế của nó nhưng nếu mình phối hợp được cả ba thành phần mà mình tạm gọi là nó nó cộng hưởng với nhau á nó hiệp lực với nhau thì như vậy sẽ đem lại cái hiệu quả cao hơn vì cái con virus sars cov là con virus nguy hiểm mà gây thiệt hại lớn quá nó không giống như những cái bệnh khác mình đã có vaccine thì cái việc mình sử dụng mà đơn lẻ một thành phần nào đó thì có thể nó cũng đã đảm bảo được hiệu quả rồi riêng đối với lại rsf thì đã là câu chuyện khác thì cứ xem như là cái việc mà kết hợp cùng một lúc ba cái thành phần này vào cái việc mà chúng ta kiểm soát giảm thiểu cái hiệu cái cái, cái, cái thiệt hại liên quan đến rsf là một trong những cái tôi gọi đó là một trong những cái giải pháp thực tiễn mà thành công giải pháp thành công đem lại cái hiệu quả thực sự cho người chăn nuôi của chúng ta trong việc đối phó với lại cái ASEP ở thể mảng cũng như là hình dung đó là một cái dạng thể ẩn dĩ nhiên là trong trường hợp mà ASEP thể cấp thì có thể nó không đem lại cái hiệu quả giống như mong muốn đâu vì cái con virus sẽ nhân lên mạnh hơn cho nên là chúng ta sẽ 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 bị cái thiệt hại nặng hơn nhưng nhưng chúng ta vẫn có thể làm giảm thiểu thiểu được thiệt hại và đặc biệt là trong cái cái tình huống như chúng ta đang đối mặt hiện tại là sẽ nó chuyển qua cái dạng mà thể nội nhiễm thể ẩn thì tôi nghĩ rằng tôi nghĩ rằng và qua cái minh chứng thực tế thì phối hợp ba cái cái loại dược phẩm này là một trong những cái công cụ hữu hiệu để chúng ta có thể kiểm soát được bệnh ASF hạn chế được tối đa cái thiệt hại do nó gây nên thì tôi chỉ chia sẻ thêm cái ý như vậy thôi xin cảm ơn dạ cảm ơn thầy rất nhiều cũng xin thầy sẽ tiếp tục giữ bàn ảnh để chúng ta tiếp tục với phần hỏi đáp ở phần sau xin mời thạc sĩ nguyễn thị ánh tuyết à dạ cô ơi với phần ý kiến chia sẻ của hai vị khách mời chỗ anh thái và chị anh thì không biết là cô có ý kiến gì thêm ở cái phần chia sẻ này không ạ à? cái phần của chị anh thì là tôi thấy là cái quá trình làm vậy là hiệu quả trên trại đồng thời là chị cũng tin tưởng ở cái sản phẩm của công ty vividim và đã chuyển nhiều cái sản phẩm từ công ty khác về xài sản phẩm của công ty vividim thì tôi rất là mừng rất cảm ơn chị anh có cái sự gọi là ưu ưu ái rất là thích cái công ty vividim cảm ơn chị dạ xin cảm ơn cô rất là nhiều ạ à. và ngay bây giờ xin được kính mời phó giáo sư nguyễn ngọc hải và thạc sĩ nguyễn thị anh tuyết chúng ta đến với phần hỏi nhanh đáp gọn những cái câu trả lời những câu hỏi của quý khách hàng gửi về cho chương trình qua cái phần chia sẻ hội thảo của ban tổ chức cũng như là quý thầy cô chia sẻ từ đầu chương trình tới giờ à, đầu tiên à, từ công ty phát triển chăn nuôi có đặt câu hỏi dạ thưa thầy bà cô cho em hỏi lợn nái bỏ ăn mắt đỏ da chuyển sang màu đỏ phân táo bón sốt các biểu hiện trên có phải là lợn đã mắc dịch tả châu phi hay không ạ à? xin được kính mời thầy hải À, rồi cảm ơn cái uh, câu hỏi uh, vừa rồi à, với cái uh, triệu chứng mà mình uh, vừa mô tả đó thì uh, theo quan điểm cá nhân của tôi thôi à, có khả năng là nó bị liên quan đến ít nhất là một trong ba cái yếu tố một á, là dịch theo cổ điển hai là tay xanh và ba là asep có nghĩa là cái con virus dịch theo châu phi có nghĩa chúng ta sẽ không loại trừ cái nguyên nhân liên quan đến ASEP. thì do vậy cái chắc chắn nhất theo quan điểm cá nhân của tôi cũng phải là lấy mẫu để xét nghiệm và đánh giá thôi tại vì cái biểu hiện lâm sàng trong trường hợp này nó khá khá giống với lại nhiều bệnh tương tự như nhau mình không thể chỉ dựa trên lâm sàng khẳng định được Dạ xin mời cô Tuyết bổ sung cho cái câu hỏi vừa rồi ạ à. Thì theo ý kiến của tôi thì cũng nên xét nghiệm để tìm xem coi có ASF mà nhất là ở cái dạng mà ẩn đó. Cái thứ hai là nếu mà âm tính, xét nghiệm ASF âm tính thì có thể là nó là tay xanh mà có thể ghép với lại phương hàng. Cho nên là nếu sau khi xét nghiệm mà thấy là âm tính thì chúng ta chuyển qua cái phát đồ là điều trị tay xanh ghép với phương hàng. À, ở đây thì chúng ta cũng có thể là À, sớm nhất là nên đưa interferon bởi vì interferon mà có thể là khống chế hoặc là đối kháng với là ASF đồng thời 
nó cũng hỗ trợ cho các cái điều trị bệnh khác cái cái kháng sinh kết hợp là chúng ta theo cái là à, à, tức là điều trị tay xanh điều trị tay xanh rồi ghép với sinh hàn nhưng mà chúng ta sẽ thấy ở đây đó cái mà à, khi mà chúng ta xét nghiệm thì có thể là nó cũng còn có nhiều giai đoạn để phát hiện ra là nó chính xác hay không cho nên sớm nhất thì chúng ta áp dụng cái biện pháp là coi như là ba cái chất hỗ trợ miễn dịch à, để coi như là không có bỏ sót cái trường hợp nào mà chúng ta bỏ qua khi cái khống chế bệnh và tiếp theo là một câu hỏi từ anh Lê Đức Thắng anh hỏi rằng là các triệu chứng ASF mãn tính có một số bệnh tích như là thầy chia sẻ thì thấy nó cũng giống như là bệnh laser viêm đa màng đa khớp thì thầy cô cho hỏi là phân biệt như thế nào ạ à? viêm khớp và dấu hiệu thần kinh có thể điều trị bằng kháng sinh thì nó có hết hay không hoặc là phải loại thải mấy con heo này thầy xin kính mời thầy Hải và cô Tuyết sẽ tiếp tục tư vấn xin kính mời thầy à, tôi xin phép chia sẻ cái cái câu hỏi này như sau đây là câu hỏi thực tế rất là thú vị bởi vì khi mà chúng ta mổ khám là lâm sàng thì đúng đôi khi đó, nó có những cái biểu hiện về mặt mà bệnh tích khá giống với loại laser. Tuy nhiên nếu mà chúng ta để ý kỹ thì chúng ta cũng thấy có những cái điểm nó khác biệt. Thì cái chẩn đoán mà phân biệt đầu tiên hết mà tại nên làm là khoan dựa trên triệu chứng mà dựa trên cái tình hình nó phát sinh bệnh. Nếu như nó phát sinh chủ yếu là cái nhóm heo mà khoảng 6 đến 8 tuần tuổi và chúng ta đã từng bị hoặc là có nguy cơ vì dịch tả trong châu Phi thì chúng ta xem xét những cái dấu hiệu như là khi nó có biểu hiện như vậy đó chúng ta can thiệp bằng kháng sinh. Can thiệp bằng kháng sinh những kháng sinh mà chúng ta đã xử lý để mà phòng và trị cái bệnh liên quan đến cluster mà nó không khỏi. Chúng ta đã đổi kháng sinh rồi chúng ta thấy là nó cũng không tình trạng nó không giảm bớt thì cái nghi ngờ theo hướng là do ASF là rất cao à, <cười> cho nên là cái điều đầu tiên hết là chúng ta sẽ chẩn đoán phân biệt dựa trên cái hình thức điều trị đưa thuốc và kháng sinh vào cái thứ hai đó là chúng ta theo dõi cái <cười> cái tỷ lệ cái tỷ lệ bệnh hoặc là cái thời điểm mà xuất hiện bệnh thì thông thường ví dụ như Pasteur nó xuất hiện vào những cái thời điểm mà giống như bình thường mà tại chúng ta đã từng xảy ra ví dụ như đổi gọi là cái giao mùa hoặc là khi mà thời tiết nóng ví dụ như thế nhưng mà nếu như mà chúng ta thấy là nó cứ xuất hiện định kỳ ở nhằm với nhóm không có liên quan đến cái chuyện là liên quan yếu tố thời tiết thì chúng ta cũng sẽ phải cân nhắc còn khi mổ khám thì nếu như mà laser đối với laser thì nó có một cái triệu chứng bệnh tích điển hình của nó đó chính là cái tình trạng mà viêm đa thành dịch viêm màng đa thành dịch đó là cái dấu hiệu điển hình còn ở trên bệnh mà dịch nấm châu phi mà cái thể này đó thì thường là nó ít có cái dấu hiệu của viêm đa màng thanh dịch trừ cái trường hợp là nó có tích dịch ở xoang bùn với lại cái xoang bao tim và cái dịch của nó dịch nó rất là trong thì trong trường hợp như thế chúng ta có thể là nghi ngờ nó liên quan đến ASF nhiều hơn nếu mà chúng ta có những cái dấu hiệu nghi ngờ như thế thì tôi nghĩ rằng vẫn chắc chắn nhất vẫn là nên lấy mẫu để có thể xét nghiệm và xác định xem nó là do cái tác nhân gì nó là vậy còn dĩ nhiên là nếu như <cười> nghĩa là nếu như mà nó có những cái nghĩa là trong trường hợp mà chúng ta sử dụng thuốc á, thì nếu như mà nó bị bệnh do cluster thì đa phần trường hợp á, là chúng ta sẽ gọi là chặn được cái dịch bệnh chặn được bệnh con heo nó nếu như mà nó có những cái dấu hiệu mà biểu hiện như là hô hấp á, kể cả những cái dấu hiệu mà chúng ta gọi là viêm khớp thần kinh thì nếu mà chúng ta sử dụng mà cái điều trị mà đúng cái điều trình đó, thì chúng ta cũng có thể là điều trị được tuy nhiên trong trường hợp viêm khớp thì cái, cũng như là cái dấu hiệu thần kinh thì khó chữa hơn có một cái điểm cần lưu ý là cái dấu hiệu thần kinh mà ở liên quan đến ASF đó, thường đó là nó ít khi xuất hiện ở cái nhóm heo lớn mà một khi nó xuất hiện nhóm heo lớn rồi đó, là nó sẽ dẫn đến tử vong à, dẫn đến tử vong cho nên là chúng ta sẽ phải kết hợp để chứng đoán cho đủ cho đúng thì chúng ta sẽ phải kết hợp nhiều cái yếu tố khác nhau về dịch tễ về cái việc sử dụng thuốc để điều trị về cái, cái gọi là cái các dấu hiệu mà cái, cái chúng ta đã xác định được từ trước đây liên quan đến cái bệnh laser ở trong trang trại của chúng ta thì khi đó chúng ta mới có thể là chẩn đoán nó tương đối chính xác được 
nhưng mà dù cỡ nào đi nữa thì trong cái tình huống mà bệnh mà liên quan đến 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 ASEP uh, uh, thì chúng ta tốt nhất là chúng ta loại thải uh, loại thải nếu như mà nó đã có cái biểu hiện về uh, lâm sàng giống như mà mình mô tả uh, thì mình nên loại thải vì mình không có điều trị khỏi được đó là thế À, xin mời uh, thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Tuyết sẽ tiếp tục bổ sung uh, cho cái phần câu hỏi này ạ. À. Thì uh, theo ý kiến của tôi đó, thì uh, giống như thầy Hải nói thì đầu tiên là phải dựa trên nhiều cái mà vấn đề để mà để đón loại trừ. Và khi chúng ta loại trừ được đó, thì là uh, chúng ta sẽ có thể là thấy được là nó có thể là do ASF hay là do uh, ABB hoặc cách uh, nếu mà do ASEP thì nên loại thải giống như thầy nói à, bằng cách là có thể là chúng ta phải là thêm cái phần để là xét nghiệm nhưng mà với cái ASEP của tách sơ thì ở Vimanin có cái tác độ rất hiệu quả thì nếu quý anh chị mà coi như ban đầu mà chẩn đoán bằng cách điều trị thì chúng ta có cái là phát đồ là một là kháng sinh hai là kháng viêm ba là tiêm viêm thì như vậy là với cái phát đồ của Vimidim phát sinh thì có thể là Tulamitil Rồi ngày thứ nhất, sau đó là ngày thứ hai, cái ngày thứ năm thì chúng ta sẽ sử dụng cái là Chetil Pen hoặc là Chetil Thua Hoặc là cái phát sinh mở kế nữa là chúng ta có thể sử dụng cái Avilusin Còn cái kháng viêm hoặc tiêm viêm thì chúng ta đang có cái là Chimusin 4 Thì khi mà kết hợp những cái là các sinh kháng viêm và tiêm viêm này đó mà nếu trong vòng 2 ngày mà bệnh mà coi như là không có tiến triển đó thì lúc đó là chúng ta đã là cái xét nghiệm rồi đó thì kết hợp hai cái này để mà xử lý mà cái chuồng của mình ví dụ như là con nào mà coi như nặng mà có ASF thì chúng ta phải loại thải thôi còn số còn lại mà coi như là hoặc là biểu hiện nhẹ hoặc là chưa có triệu chứng bệnh trong đàn thì nguy cơ nó sẽ dẫn đến là nó lây hết cả đàn thì chúng ta áp dụng theo cái là hôm nay chúng ta làm đó tức là cái biện pháp miễn dịch gồm có ba chất là interferon rồi cái là ăn rau lắc tin và cái thứ ba là beta glucan cho toàn đàn thì như vậy thì có thể là khống chế được bệnh rồi, xin xin cảm ơn phần chia sẻ của cô Tuyết vừa rồi và tiếp theo chúng ta sẽ đến với các câu hỏi khác từ phía các vị khách mời tham gia một câu hỏi từ Ngô Đức Anh. Anh hỏi rằng là sau khi lợn bị dịch chết thì cho hỏi chuyên gia là sau bao lâu thì có thể tái đàn được? Câu hỏi này thì xin, xin mời thầy Hải sẽ tư vấn cho anh Ngô Đức Anh. À. Ừ, đây cũng đây cũng là một câu hỏi mà thực tế và rất nhiều người quan tâm về cái chuyện hay là sau khi dịch tái châu Phi xảy ra chúng ta sẽ tái đàn như thế nào, thời gian là bao lâu? thì cái câu trả lời mà tôi nghĩ rằng là nó phù hợp nhất là chúng ta chỉ tái đàn khi chúng ta chắc chắn rằng là trong trang trại của chúng ta không còn virus ASEP chứ không phải là về vấn đề thời gian. Tại vì theo những cái thực tế mà tôi thấy được á, ghi nhận được ở trong điều kiện Việt Nam của mình á, thì chúng ta thấy là theo cái thông báo mà của bên Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn hướng dẫn tái đàn á, thì thường là sau 21 đến 30 ngày chúng ta có thể tái đàn được nhưng với điều kiện là chúng ta phải kiểm tra nó âm tính với lại cái con virus ASEP ở trong trại của mình. Cho nên về mặt thời gian thì đó không phải là vấn đề. Mà cái vấn đề quan trọng mà chúng ta cần lưu ý là liệu con virus ASEP có còn trong trại của chúng ta hay không. Thì nó sẽ tùy theo cái điều kiện của từng trại. Tùy theo cái gọi là cái cái, cái đặc điểm trước đây á, mà trại mình nó đã bị ASEP ở mức độ nghiêm trọng như thế nào. Rồi chúng ta đã xử lý ra sao. Mà cái con virus ASEP nó tồn tại trong trang trại của chúng ta cái thời gian là lâu hay là mau như vậy cái điều đầu tiên hết là chúng ta cần phải xét nghiệm chúng ta cần phải cũng theo cái quy định của cục thú y thôi có nghĩa là chúng ta hoặc là hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới thì chúng ta cứ sau 30 ngày sẽ nghĩa là sau khi loại thải hết rồi chúng ta bắt đầu là làm cái công việc là vệ sinh tiêu độc sát trùng để chống chuồng trước khi mà chúng ta thực hiện cái việc mà, mà tái đàn là chúng ta phải thực hiện cái việc vệ sinh tiêu độc đó ít nhất là hai lần hai lần sau đó chúng ta mới xét nghiệm, phải lấy mẫu xét nghiệm. Thì lấy mẫu xét nghiệm nền chuồng, những cái khu vực mà có nguy cơ, chúng ta tìm xem là còn dương tính với virus ASEP hay không. Cái câu chuyện mà chúng ta xét nghiệm dương tính với ASEP trong trường hợp này, 
nó không khẳng định rằng là cái con virus còn sống nhưng nó khẳng định cho chúng ta rằng là cái có khả năng là con virus ASF nó ở đâu đó tại vì chúng ta phát hiện ra được cái ADN của nó nhưng mặc dù chúng ta không đủ cơ sở để khẳng định là nó còn sống nhưng nó cũng gây cho chúng ta một cái yếu tố nguy cơ rủi ro có thể thế thì kinh nghiệm cho thấy là rất nhiều trang tại của chúng ta cũng tuân theo cái quy định của 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 cục đã của bộ trong việc phát triển nông thôn thì cũng tái đàn lại vệ sinh tiêu độc sát trùng vân vân à, có khi là vệ sinh tiêu độc sát trùng hai ba lần đến cuối cùng là chúng ta tái đàn lại thì nó vẫn bùng cái dịch theo châu phi lên cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận tôi xin nhắc lại không phải là thời gian mà chúng ta cần phải khẳng định được rằng là trong trại của chúng ta không còn con virus ASF nữa do vậy điều thứ nhất khi mà chúng ta muốn tái đàn ngoài cái việc mà vệ sinh tiêu độc sát trùng như chúng ta đã làm không phải làm một lần mà chúng ta phải làm nhiều lần ít nhất là hai lần mà trước khi chúng ta tái đàn chúng ta phải lấy mẫu <cười> xét nghiệm nếu mà nó còn dương tính nếu nó còn dương tính thì chúng ta lại phải tiếp tục xử lý cái vệ sinh tiêu độc chúng ta xử lý vệ sinh tiêu độc và chúng ta lại lấy mẫu lại cho đến khi chắc chắn rằng là nó âm tính với lại virus thì thời gian đó có thể là một tháng sau khi mà chúng ta đã tiêu hủy cũng có thể là hai tháng cũng có thể là lâu hơn tại vì sẽ có cái nguy cơ như thế này khi mình tái đàn lại khi mình tái đàn lại mà nó bị cái ASF thì lúc đó cái thời gian mình lại sẽ lại tiếp tục kéo dài hơn nữa. À, như vậy cái câu uh, câu trả lời tôi xin rút lại là như thế này. Không xác định thời gian mà xác định dựa trên còn hay không còn sự hiện diện của con virus ASF. À, xét nghiệm thông qua cái phản ứng PCR hoặc là RT-PCR. Nếu nó còn dương tính thì chúng ta khoan tái đàn. Còn kỹ thuật tái đàn như thế nào thì tốt nhất chúng ta nên tái đàn từ từ chúng ta cho nhập những cái con heo mới về và sau đó chúng ta thăm dò xem coi là nó có bị bệnh ASF hay không trong khoảng thời gian là khoảng chừng 2 đến 3 tuần nếu như mà thấy mọi thứ bình thường thì chúng ta sẽ tăng cái cái đàn heo của chúng ta lên đó. thì cái thời gian tối thiểu là một tháng sau khi mà cái 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 cái, cái, là cái dịch bệnh ASF đã xảy ra và chúng ta đã tiêu hủy nhớ là chúng ta đã tiêu hủy chứ còn nếu mà dịch ASEP xảy ra rồi chúng ta uh, chỉ loại trừ một vài con thôi sau đó chúng ta cứ thế chúng ta nuôi thì nó lại là câu chuyện khác ừ. đó là vậy. Dạ yeah, xin được cảm ơn thầy một câu hỏi mà rất là nhiều uh, khách cũng như là nhà chăn nuôi quan tâm đó chính là câu hỏi về cái thời gian có thể tái đàn được tuy nhiên thầy đã nhấn mạnh nhiều lần rồi câu trả lời đã không nằm ở thời gian mà nằm ở chuyện mà chúng ta xét nghiệm lại để khẳng định uh, tiếp tục một câu hỏi Tiếp theo xin được gửi đến thầy à, của khách hàng Lê Đức Thắng. Anh hỏi là virus ASF nhạy cảm với độ pH thấp. Vậy thì mình bổ sung các loại axit hữu cơ trong thức ăn hoặc là nước uống nó có giảm khả năng gây bệnh hay không ạ? À? Xin kính mời thầy. À, cảm ơn cái câu hỏi của của anh Thắng. Thì như nãy trong cái bài chia sẻ của tôi á, và cái này cũng đã được chứng minh à, chứng minh trong những cái thực tế là cái con virus mà ASF nó nhạy cảm với loại cái độ pH thấp nên việc bổ sung axit hữu cơ trong thức ăn và trong nước uống nó sẽ có tác dụng làm gì? Nó có tác dụng là một là nó làm giảm đi cái khả năng mà gây nhiễm lây nhiễm của con virus ASF và thậm chí nếu như mà chúng ta xử lý trong khoảng thời gian đủ thì nó có thể là làm chết luôn cái con virus ASF. Nghĩa là mặc dù virus ASF nó có thể là còn ở trong trong thức ăn hoặc nước uống ở cái dạng là DNA của nó nhưng nó không còn khả năng là để nhân lên và gây bệnh được nữa. Đó, thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm trong việc sử dụng một số những cái axit hữu cơ. Tuy nhiên thì không phải là những axit hữu cơ nào cũng có cái hiệu quả như nhau mà nó tùy loại cái axit hữu cơ. Thì những axit hữu cơ mà như tôi đã chia sẻ đó, bao gồm ví dụ những axit là fumi, fumaric, axit propionic, một số những axit mà bây giờ được phổ biến, được khuyến cáo khá nhiều đó là những axit mà mạch vừa, C6, C10, C8 và vân vân thì chúng ta có thể bổ sung vào trong thức ăn hoặc nước uống để chúng ta xử lý ASF thức ăn và nước uống trước khi mà chúng ta đưa cái thức ăn và nước uống đó cho con heo của chúng ta. Cảm ơn. À, tiếp theo là câu hỏi của khách hàng tên là Nguyễn Đình Nhâm. Thì cái phần này ít nhiều thầy đã có nói rất là kỹ ở trong cái bài báo cáo rồi. À, khách hàng hỏi lại thì xin thầy cũng một lần nữa mình focus lại cái câu hỏi này để cho khách hàng nắm rõ hơn. Bệnh ASF hiện diễn biến phức tạp Biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng Đang không rõ ràng Ngay cả khi dùng kỹ thuật PCR 
À, vậy thì thầy cho hỏi là khi mà trại heo bị mãn tính thì tỷ lệ chết của các loại heo này như thế nào? Và thời gian mà mang bệnh ASF thì kéo dài bao lâu? Rồi, cảm ơn cái câu hỏi. Đây là một cái thực tế đang diễn ra ở Việt Nam của mình. Thì ở ý thứ nhất á, là cái cái việc mà cái tỷ lệ bệnh và tỷ lệ chết á, thì không xác định. Không xác định cho đến bây giờ đôi khi á, là nó chỉ có thể là chết là 1-2% thôi. Nhưng thông thường nó chung nhất á, là nó thường á, là nó không chết quá 20%. Tỷ lệ chết phổ biến là đâu đó khoảng 5, dưới, dưới 5, à, dưới 5% nếu như mà chúng ta kiểm soát tốt. Nhưng mà nó có thể dẫn đến cái tỷ lệ loại thải. Cái tỷ lệ loại thải rất là cao. Bởi vì nó có thể lên đến 20-30% kể cả trên nắng. Cái thời gian mà cái con cái 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 bệnh cái ASF này dạng á, kéo dài bao lâu á, thì cái này nó tùy thuộc vào cái quy trình chăn nuôi của chúng ta. À, tùy theo quy trình chăn nuôi của chúng ta là bởi vì sao? Nếu như mà chúng có tùy theo cái nhóm heo này. Vì con virus ASF này nó không phải là nhiễm một lúc. Mặc dù nó là thể mãn, nó thể mãn, thể ẩn. Không phải là nhiễm một lúc trên cả 100% cái heo ở trong đàn mà nó nhiễm, nhiễm trên một số con thôi. Còn một số con khác thì nó có thể là nó có cái hệ miễn dịch tốt. Cho nên là virus nó xâm nhiễm vô nhưng mà cuối cùng nó không có tồn tại được. Cho nên trong đàn heo, cái tỷ lệ nhiễm của nó là bao nhiêu thì rất khó để có thể xác định. Có thể nó sẽ trăm phần trăm. Và cái tỷ lệ nhiễm nó cao nhất á, được phát hiện là ở trên heo nái. Ở trên heo nái, từ vì heo nái là heo mà nó được tồn tại. Có nghĩa là chúng ta nuôi thời gian rất là lâu. Và cái việc mà chúng ta nuôi rồi nó tiếp xúc giữa các con heo trong cùng một cái cái trại của chúng ta đó, khu vực mà nuôi của chúng ta nó cao. Rồi kể cả việc là chúng ta thực hiện thực hiện cái việc mà chăm sóc nuôi dưỡng trong một cái bầy trong cái thời gian dài như vậy là nó sẽ tạo cái điều kiện để lây nhiễm à, và nó có thể lây nhiễm qua cái bài thải qua nước bọt cho nên là nếu dụ như ở những cái trang trại mà chúng ta sử dụng cái hệ thống nước mà gọi là hệ thống nước máng mà chúng ta cho uống ở cái dạng này cho uống chung á, thì cái nguy cơ mà lây truyền nó cũng sẽ là lớn cho nên cái việc mà lây truyền cái tỷ lệ mà nhiễm con virus ở các này ở trong trang trại nó cao hay là thấp ở mức độ bao nhiêu là tùy thuộc vào quy trình chăn nuôi của chúng ta nếu chúng ta kiểm soát từng yếu tố một một cách nghiêm túc á, À, nhưng chặt chẽ đó, thì cái tỷ lệ nhiễm nó sẽ thấp hơn à, có những cái cại là khi chúng ta đánh giá xét nghiệm là nó nhiễm đến một phần trăm trên heo nái và đương nhiên từ heo nái bắt đầu nó chuyển qua nhiễm trên heo con à, nhiễm trên heo con thì cái việc nhiễm trên heo con thì cũng vậy nó cũng nào có thể là sao có thể là chỉ khoảng chừng 30 mươi đến bốn phần trăm cái heo con nó bị nhiễm thôi nhưng cũng có thể là một trăm phần trăm heo con nó bị nhiễm cái đó là thay đổi tùy theo cái miễn dịch của con heo nái và một khi nó đã nhiễm như vậy rồi đó thì chúng ta hình dung cái này nếu cải chúng ta nuôi mà nuôi theo kiểu oninonal cùng vào cùng ra thì như vậy chúng ta có thể là có cơ hội để chúng ta cắt đứt được cái chuỗi lây nhiễm nhưng nếu như mà chúng ta nuôi mà cứ liên tục à, trong trại của chúng ta vừa heo nái vừa heo con theo mẹ vừa cây sữa vừa heo trai vừa heo thịt thì như vậy nó làm cái chuỗi lây, lây nhiễm mà <cười> lây nhiễm vòng lây nhiễm vòng cho nên là không biết khi nào nó mới chấm dứt cái nữa nó còn phụ thuộc giống nãy tôi chia sẻ là tùy vào cái biện pháp mà an toàn sinh học mà chống lây nhiễm chéo trong trại của chúng ta nghĩa là chúng ta có kiểm soát con người chúng ta có kiểm soát vật dụng chúng ta có kiểm soát các ví dụ như cái biện pháp về tiêm chích đồng vân có nghĩa là kiểm soát các yếu tố lây truyền hay không nếu chúng ta kiểm soát tốt thì cái cái nguy cơ lây truyền sẽ thấp cộng với lại nếu mà làm được cùng vào cùng ra thì cái thời gian mà nhiễm con virus ASF trong trang trại chúng ta nó có thể rút ngắn lại cộng với lại cái việc là chúng ta áp dụng các biện pháp mà hỗ trợ miễn dịch giống như này tôi chia sẻ dĩ nhiên antiferon là chúng ta có thể dùng nhưng có thể không cần phải dùng được trên toàn bộ các cái uh, trên thời gian mà chúng ta chúng chúng ta có thể dùng trong những tình huống nguy cơ à, rồi sau đó chúng ta ngưng nhưng mà beta glucan được xem như là giải pháp mà bắt buộc chúng ta phải phải dùng thường xuyên kết hợp với lại có thể là antofloxacin ở từng giai đoạn thì nếu chúng ta kết hợp các giải pháp đó cùng một lúc cộng với là các biện pháp an toàn sinh học trong cùng một lúc thì hy vọng rằng là chúng ta có thể là À, loại trừ được cái virus này trong một cái khoảng thời gian nào đó thì theo kinh nghiệm của tôi á, thì con virus ASF này á, nếu trên một cái con heo đã nhiễm mà chúng ta gọi là nếu có cái miễn dịch ổn định thì thông thường là khoảng chừng là khoảng 6 tháng à, khoảng 6 tháng thì cái con virus đó về cơ bản nó sẽ được loại thải khỏi cái cơ thể của con heo bị bệnh nhưng không may cho chúng ta là sao nó không nó không may chúng ta là cái con này nó nó nhiễm trước rồi nó sẽ bài thải để cho con kia nó nhiễm sau cho nên nó thành ra một cái chuỗi dây chuyền cái con này hết nhưng con kia nó vẫn còn cứ thế cứ thế cho nên để trả lời cho câu hỏi là khi nào hay là nó kéo dài bao lâu thì xin phép là không có câu trả lời chắc chắn 
mà cái việc mà nó nó kéo dài bao lâu nó sẽ phụ, phụ thuộc rất nhiều những yếu tố về mặt quản lý về chăm sóc nuôi dưỡng về các biện pháp mà hỗ trợ miễn dịch mà chúng ta áp dụng Thế, xin cảm ơn tiếp theo ở khách hàng Huỳnh Thanh Vân hỏi rằng là trại heo giống ở Vĩnh Long chúng tôi đã tồn tại và vượt qua dịch năm 2019 hiện đang sử dụng vi mê công để sát trùng toàn đàn thường xuyên hàng ngày luôn và khu vực bên ngoài Dicina thì sử dụng sát trùng nguồn nước mặt và sử dụng chlorabin B để sát trùng nước trước khi đưa vào sử dụng áp dụng biện pháp an toàn sinh học duy trì liên tục trong đó thì dôi đá được dùng cho toàn khu vực nhất là các cái đường vận chuyển chúng tôi muốn sử dụng chlorin chlorin để mà sát trùng nguồn nước để thay thế chloramin b được hay không do chloramin b giá thành cao quá à, xin nhờ cô tuyết sẽ tư vấn cái câu hỏi này của khách hàng huỳnh thanh dân ạ à. ừ, theo cái uh, tình trạng của trại của em báo lại thì em dùng rất là nhiều loại thuốc sát trùng ở những cái mà Uh, điều kiện khác nhau ví dụ trùng sải rồi trùng đi rồi bên ngoài rồi nước uống thì bây giờ riêng cái nước uống thì lorapin b uh, em nói giá thành cao thì chúng ta có thể sử dụng một số loại thuốc khác mà có thể sử dụng để dùng để mà xử lý nước ví dụ như vimidim thì có là viêm iodin nó có hướng dẫn sử dụng uh, xử lý nước thì trong viêm iodin thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng là không phần trăm à thì cái thứ hai cũng có thể sử dụng đó là Dicina Dicina em đã dùng cái phun xịt chuồng trại thì chúng ta pha loãng ra để sử dụng trong cái trường hợp mà dùng để là xử lý nước đó. ví dụ như chúng ta xử lý là một phần ngàn thì như vậy thì ở đây thì chúng ta thấy như vậy khi mà xử lý nước đó, thì nước bơm vô bồn rồi sau đó chúng ta đưa cái thuốc sát trùng theo đúng cái mà à, nồng độ mà người ta đã hướng dẫn thì sau đó là để cho nước đó xử lý được trong khoảng 30 phút. Sau 30 phút là đưa ra cái là đường ống nước uống là nó đạt yêu cầu xử lý cũng như là thời gian để mà coi như là không còn cái cái mà ảnh hưởng độc hại cho cái thức uống rồi. Đó, thì như vậy là em sẽ giảm được giá thành khi xử lý nước cho con heo của mình uống. Dạ, xin được cảm ơn cô với câu trả lời vừa rồi à, Tiếp theo có câu hỏi từ anh Vũ Văn Diện và anh Lê Đức Thắng Câu hỏi cũng chung về kháng sinh Nên xin nhờ cô sẽ tiếp tục và chia sẻ về hai cái câu hỏi này Thứ nhất là anh anh Diện anh hỏi là khi mà trại đang nổ ra dịch đó, Thì tim uh, thì có nhiều cái nguy cơ lây virus trong đàn không Giật nuôi đang yếu mà đánh kháng sinh như vậy thì có ảnh hưởng không khi mà lợn nái chữa, nái nuôi con thì có dùng được không? Rồi nhóm kháng sinh quinolon có thể sử dụng à, nortloxacin nè, à, hoặc là lumequin thì có tác dụng giống như là endoxic, endoloxacin hay không? À, xin nhờ cô Tuyết sẽ tư vấn hai cái câu hỏi này. Rất cảm ơn câu hỏi của em bởi vì ở ngoài thực tế thì vẫn hay có những câu hỏi như vậy. Thì khi nổ dịch là dĩ nhiên là nó lây rồi đó. Mà có thể là ban đầu nó nổ trên nái thì sau nó lây nhiễm con theo tịch hoặc ngược lại ở trên cái heo mà lỡ lỡ khoảng 60 ngày tuổi như thầy nói thì nó lây ngược trở lại về với cái, cái chuồng trại nái của mình như vậy thì cái khâu mà phun xịt tiêu độc sát trùng cách ly đó là phải làm cho thật là triệt để cái thứ hai là vấn đề sử dụng kháng sinh thì bạn sẽ thấy là cái kháng sinh đưa vô cho con heo bệnh là để điều trị cho nó chứ không phải là làm cho nó yếu hơn cho nên không có lo thì như vậy thì ở đây đó cái phát đồ mà ba cái nhóm mà hỗ trợ đó ba cái nhóm hỗ trợ chống ASF thì chúng ta sẽ thấy là gì interferon là để tăng cường miễn dịch còn cái là angiolactin là cũng để mà ngăn chặn làm cho cái con virus là chậm phát triển đồng thời nó là trị nhiễm trùng cái phát thì như vậy sở dĩ hồi nãy chúng tôi báo cáo là chọn cái angiolactin bởi vì angiolactin là cái nhóm mà cái thế hệ thứ ba của lumiquinolone cho nên chúng ta mà quay trở lại nọc lắp hoặc trở lại là lumiquin thì nó là thế hệ trước rồi thứ nhất thứ hai thì nó có thể là nó không hiệu quả cao bằng cái nhóm thứ ba cái thứ hai là ở đây là cái tài liệu người ta đã nghiên cứu ở 
nước ngoài rồi đó năm 2012 tới bây giờ thì nói chung giới mà cho tới bây giờ thì sử dụng cái này một là sản phẩm có sẵn cái thứ hai là tương đối rẻ tiền rất là rẻ tiền cho nên chúng ta nên sử dụng nó quay trở lại với thế hệ thứ nhất thứ hai thì một là chưa có nghiên cứu cái thứ hai là có thể là nó không bằng cái okay, nhóm thứ ba này rồi khi mà đối với heo chữ thì cái phát đồ của tôi đó thì có cái interferon thì không ảnh hưởng trên thêm nái cái beta lucan cũng không ảnh hưởng trên nái con trai còn riêng cái androcyt LA sở dĩ chúng tôi chọn nó là bởi vì cái andro thì không ảnh hưởng trên nái rồi còn cái là milosicam là nông cục đó thì nó hàm lượng rất là thấp một có hai phần trăm tức là khi mà đưa vô chỉ là hỗ trợ cho cái kháng sinh thôi chứ không phải cái chính của nó là là cái kháng viêm và đồng thời cái hàm lượng thấp này nó cũng không ảnh hưởng trên nái phân thai cho nên là các bạn không sợ là cho nó, nó sẽ ảnh hưởng trên heo nái đang có chữa như vậy thì à, bạn không cần phải lo nó ảnh hưởng cái nái của mình thì cứ chữa thì như vậy thì à, phát đồ này nói chung là áp dụng được các anh chị dạ xin cảm ơn cô tuyết rất là nhiều và anh diện cũng có hỏi thêm là trong quá trình heo bị bệnh sẽ đào thải virus liên tục ra môi trường vậy thì có nên điều trị heo thuốc của công ty vừa hướng dẫn hay không thì thật sự cũng chia sẻ thêm với anh diện thì chúng ta phải nên tuân thủ theo quy định của ngành nông nghiệp cũng như là ngành thú y trong những cái trường hợp mà chúng ta được phép để điều trị hoặc là những trường hợp mà còn ở thể mãn tính thể tiềm ẩn mà chờ cái kết quả xét nghiệm mà chúng ta đang muốn bảo lưu heo của mình thì chúng ta có thể cân nhắc để mà áp dụng À, và thêm nữa anh Hải có hỏi thêm là cái cách dùng interferon à, để mà phòng và beta glucan à, thì à, lúc nãy cô Tuyết cũng đã có chia sẻ rồi anh có thể à, xem lại cái à, bài à, chia sẻ vừa rồi và chúng tôi sẽ, sau buổi hội thảo này sẽ chia sẻ những cái thông tin của thầy Hải và cô Tuyết đã chia sẻ trên các cái phương tiện à, có thể truy cập vào à, trang Facebook fanpage của Vimidim bạn nhà chăn nuôi để chúng ta biết được cái thông tin à, xem lại cái phần hội thảo này À, khi heo bị bệnh trong đàn công ty có cách nào xử lý đường nước uống bị nhiễm hay không à? Câu này lúc nãy cô Tuyết cũng đã có tư vấn. À, xin phép cắt ngang chút xíu anh không? Dạ. Thì hồi, hồi nãy à, diện cái tháng đó có hỏi là nếu mà cái đường nước chảy ra thì nó sẽ làm lây lan đó. Thì ở đây thì Lâm có nói là cái quy định của ngành thú thú y cũng như bộ nông nghiệp thì rất là đúng rồi đó. Là bởi vì nếu mà chúng ta mà có cái chuồng nuôi heo thì chúng ta cũng phải có cái bio ga thì khi chúng ta rửa hoặc là những cái cách mà coi như là chất thải đó, thì phải đưa vô đó rồi là xử lý bio ga mới được đưa ra ngoài còn trường hợp mà để chặn lên là không được rồi đó. À, thì tôi muốn thêm bổ sung thêm cái ý đó dạ. nếu ai mà à, nếu ai mà cũng làm mà cho nó vô quy trình được xử lý khi mà nó ra khỏi chuồng trại của mình thì không có ai bị lây mà coi như là chặn lên như mình lo sợ Dạ, em cảm ơn cô ạ. À. Một câu hỏi của đoàn Nga gửi đến thầy Hải. Thưa thầy, cho em hỏi là có được phép phun thuốc sát trùng trên heo để phòng ASF virus không ạ? À? Loại thuốc sát trùng được sử dụng phun trong chuồng đang có heo, thầy có thể khuyến cáo em là gì? Em xin mời thầy. Ừ, cảm ơn câu hỏi này. thì Đương nhiên là chúng ta có thể là phun thuốc sát trùng uh, cho heo. À, mặc khi ngay cả khi không có heo trong chuồng, quên ngay khi có heo trong chuồng để chúng ta phòng bệnh ASF. là ra không phải là chỉ phòng bệnh ASF đâu. Đối với là cái quy trình mà vệ sinh tiêu độc mà chung á, trong các trường hợp mà dịch bệnh à, nó nguy hiểm, nó nhiều. Thì chúng ta phải tăng cường cái việc mà phun thuốc à, tiêu độc sát trùng riêng câu hỏi mà dùng cái thuốc sát trùng nào để có thể mà phun mà có hiệu quả thì tôi xin phép nhận lời lại cho cô Tuyết để cô Tuyết trả lời một cách cụ thể hơn loại thuốc và cách sử dụng cảm ơn à, tiếp theo lời thầy Hải thì chúng tôi có thể giới thiệu một số thuốc của công ty heo ví dụ như là em có xà sẽ sẽ sử dụng cái Dicina phun lên heo thì khi đi sinh ra phun lên heo thì chúng ta có thể sử dụng cái hàm lượng đó, là từ 0,5% cho tới là 1%. Thì 0,5% là sao? Tức là chúng ta sẽ pha là 20cc, 100cc, 100cc vô 20 lít nước để phun. 
thì như vậy thì à, cái resina này á, là nó có cái đặc điểm là không mùi không màu và như vậy thì ngoài cái việc phun lên con heo rồi thì chúng ta có thể sử dụng ở cái ngoài cái chỗ gọi là cái à, cái cổng của mình và có thể là pha vô là nước để phun ở cái cổng khi mà khách ra vào cái trại của mình là nó không mùi không màu không ảnh hưởng áo quần gì hết hoặc là có thể chúng ta sử dụng một cái đơn giản là cái viêm y giúp điên thì cái thuốc này là là coi như là tổ chức y tế thế giới là nói là coi như là rất hiệu quả trên ASF à, thì chúng ta sẽ pha là không phết 33% phần trăm tức là 15 cc vô bốn lít nước để tiêu độc các trùng chuồng thôi còn ở khi ngâm thì chúng ta sẽ pha đậm đặc hơn ví dụ một phần trăm nhưng mà cái đặc điểm của là ESD này đó thì là sau khi pha rồi đó khoảng 30 phút là màu nó sẽ bay đi tức là nó bị oxy quá rồi cho nên là thông thường chúng ta dùng để không xịt trong chuồng nhưng mà khi mà ngâm đó, ngâm ở trước mỗi cái chạy nhỏ đó thì đôi khi chúng ta pha xong khoảng tiếng hồi sau là nó không còn màu thì hiệu quả nó mất đi cũng như là cái loại ESD này chúng ta không thể dùng để mà phun xịt mà đón tiếp khách để mà vào trại tham quan trại à, bởi vì sao nó có màu nó làm hư áo của người ta thí à, dụ vậy à, cho nên là em có thể liên hệ với là sale của công ty VVD chúng ta có rất là nhiều cái thuốc sát trùng dùng để là xử lý các trường trại nhất là khi bị ASF Dạ cảm ơn cô với cái câu trả lời vừa rồi à, anh Quốc Minh có đặt câu hỏi à, thưa cô cô lúc nãy có chia sẻ trong quá trình nghi ngờ bệnh ASF thì có thể sử dụng để khống chế vậy thì lúc mà xung quanh đang xảy ra dịch bệnh và những lúc mà dịch bệnh đang phức tạp mình muốn phòng thì có thể áp dụng interferon và beta glucan này như thế nào ạ à? xin nhờ cô tư vấn à, nếu mà xung quanh có bệnh chuồng mình hoàn toàn khỏe mạnh à, thì chúng ta áp dụng cái biện pháp phòng ví dụ như là interferon thì chúng ta chích mỗi lần một tuần thì ăn glucid thì nếu mà thay vì chích là coi như là ba liều cách nhau 48 giờ thì chúng ta chỉ cần chích một liều là đủ tại vì cái androxid LA bản thân nó chỉ cần một liều là đủ còn cái beta lucan thì chúng ta nên trộn trong thức ăn thì trộn thức ăn thì đúng theo hướng dẫn tức là giam trên kg thức ăn mà liên tục khoảng hai tuần à, như vậy thì với cái quy trình này thì chúng ta là đã phòng cho ASF nhưng mà các bạn phải nhớ một điều là hoàn toàn không có là bị ảnh hưởng gì hết có khi là chúng ta vừa áp dụng cái phát đồ phòng này ba ngày hoặc tuần sau thì nó phát lên như vậy thì lúc đó là ngưng cái quy trình phòng chuyển qua cái quy trình quy trình tích cực tức là quy trình trị luôn. Dạ, xin cảm ơn cô rất là nhiều. À, tiếp tục là anh Ngô Đức Anh, anh có đặt câu hỏi, à, xin hỏi chuyên gia và chương trình interferon thì là kháng thể không đặc hiệu à, theo bệnh tức là à, anh Ngô Đức Anh có thể um, chú ý lại cái phần này à, interferon là kháng thể không đặc hiệu theo bệnh nhưng mà có đặc hiệu loài vậy thì à, xin hỏi thêm thầy Hải là ở khái niệm không đặc hiệu và thì đặc hiệu này em chưa rõ lắm xin nhờ thầy chia sẻ thêm về cái vấn đề này à, cảm ơn cái câu hỏi của của anh về cái khái niệm không đặc hiệu á, và đặc hiệu thì chúng ta hình dung như thế này Ví dụ như kháng thể, khi nói kháng thể thì người ta gọi là kháng thể đặc hiệu. Ví dụ mình chích vaccine tay xanh thì nó sẽ tạo nên cái kháng thể tay xanh. Mình chích vaccine sơ cô thì nó tạo nên cái kháng thể chống lại cái virus sơ cô. Thì ví dụ như đối với lại sơ cô thì nó còn lại có sơ cô 2A, 2B, rồi D gì đó. Thì khi mình chích cái loại vaccine nào thì trong cái vaccine đó nó sẽ có cái kháng nguyên tương ứng để tạo nên một cái kháng thể kích thích cơ thể tạo nên một cái kháng thể tương ứng thì khi đó người ta gọi là đặc hiệu à, là cái kháng thể được tạo ra nó chỉ tác dụng đặc hiệu với chính à, với chính cái kháng nguyên mà mình đưa vào trong vaccine thôi còn interferon người ta gọi là kháng thể không đặc hiệu thì thật ra gọi nó là kháng thể không đặc hiệu cũng không chính xác lắm tại vì cái cơ chế của nó tác động á, nó không giống như kháng thể vì nếu như mà là kháng thể đó thì kháng thể nó sẽ đến nó bắt nó bắt lấy cái con virus nó kết hợp nó gắn vô con virus để từ đó nó vô hiệu hóa cái con virus thì khi đó chúng ta gọi nó là kháng thể còn nếu interferon thì cái tác động của nó là nó tác động lên tế bào của vật chủ 
nó tác động như thế nào thì nãy cô tuyết có trình bày rồi có nghĩa là gì nó sẽ làm tăng cường cái khả năng chống đỡ của tế bào đối với lại sự xâm nhiễm của virus thì cái hiệu quả này nó chỉ xảy ra tốt khi cái tế bào chưa bị nhiễm virus nghĩa là khi tế bào chưa bị nhiễm virus mà trong cơ thể của vật chủ có interferon có thể là mình tiêm vô à, giống như mình sử dụng cái chế phẩm interferon gì đó hoặc là nó đã có sẵn một cái interferon à, khi mà nó vừa nhiễm một cái tác nhân khác thì khi đó interferon này nó sẽ kích hoạt cái hàng rào phòng thủ của cái tế bào chưa có nhiễm virus cho nên khi cái con virus đi vào xâm nhiễm vào trong cơ thể tiếp cận với tế bào xâm nhập vô tế bào thì do tế bào nó đã được báo trước rồi nó được báo trước rằng sẽ có một cái yếu tố nào đó à, mình gọi là virus ví dụ trong trường hợp này có những yếu tố ngoại lai sẽ tấn công vào trong tế bào cho nên là tế bào nó đã sẵn chuẩn bị sẵn à, cái phương án để phòng thủ à, ức chế cái quá trình tổng hợp à, protein sao chép à, của virus vân vân và do vậy cái con virus dù nó có xâm nhiễm vô nhưng nó không có cái khả năng nhân lên mạnh và do vậy nó không tạo ra được nhiều bản virus để nó có thể gây bệnh À, thì trong trường hợp này mình thấy đó là interferon nó chỉ tác động lên tế bào theo một cái cơ chế là kích hoạt cái khả năng mà chống đỡ của tế bào chưa nhiễm virus chứ nó không có liên quan gì đến cái con virus trực tiếp đó hết à, interferon không phải là do virus interferon ví dụ mình sản xuất ra interferon tái tổ hợp đó, là chúng ta sản xuất ra theo một cái cơ chế mà tổng hợp à, dựa trên cái gen nó không có liên quan đến cái con virus ASEP, nó cũng không liên quan đến con virus mà tái xanh, nó cũng không liên quan đến con virus dịch tả. Ví dụ như thế, nhưng chúng ta có thể sử dụng nó để phòng bệnh, kể cả virus, kể cả dịch tả heo cổ điển, kể cả dịch heo châu phi. Thì trong trường hợp này, mình gọi nó là dạng kháng thể không đặc hiệu. À, không đặc hiệu nghĩa là như vậy. Có nghĩa là mình đưa cái cái liệu pháp. À, cái liệu pháp mà sử dụng interferon để tiêm cho vô cho con heo thì như vậy là cái hàng rào miễn dịch à, tự nhiên của con heo bao gồm các sức đề kháng của tế bào nó sẽ được tăng cường và chính cái sự tăng cường này của cái miễn dịch tế bào của chính tế bào nó sẽ giúp làm giảm đi cái sự nhân lên của virus ở bên trong tế bào giảm cái sự nhân lên của virus ở bên trong cơ thể gia tăng số lượng của virus ở trong cơ thể và như vậy làm giảm đi cái nguy cơ bị bệnh À, và đó cũng là chính là lý do tại sao mình cần phải dùng kết hợp với beta glucan à, bởi vì cái beta glucan nó kích hoạt cái miễn dịch tế bào nó làm gia tăng tổng hợp các tế bào miễn dịch và khi nó gia tăng tổng hợp cái tế bào miễn dịch mà nó được kích hoạt bởi interferon nữa thì như vậy cái hiệu quả của kiểm soát cái bệnh trong trường hợp này của chúng ta là ASEP nó lại gia tăng à, thì cái khái niệm mà gọi là kháng thể không đặc hiệu là muốn ám chỉ cái điều như vậy là bởi vì khi chúng ta dùng cái interferon thì interferon nó chỉ kích hoạt cái miễn dịch của tế bào và tế bào này nó sẽ bắt nó sẽ tiêu diệt tất cả những cái loại virus không chỉ là ace cảm ơn à, xin cảm ơn thầy rất là nhiều do thời gian của chúng ta có giới hạn và cũng đã sắp hết giờ để diễn ra chương trình thì xin thầy một câu hỏi nữa và bác sĩ nguyễn tuyết một câu hỏi nữa thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình ở đây à, thưa thầy có một khách hàng đặt câu hỏi như thế này tại sao mẫu máu phải có chất kháng đông mẫu máu mà không có chất kháng đông thì có ảnh hưởng gì đến kết quả PCR ASF không ạ? À? Xin nhờ thầy. À, đây là câu hỏi cũng rất là thú vị về mặt xét nghiệm. Vì nếu chúng ta lấy mẫu mà không đúng á, thì cái việc xét nghiệm của chúng ta sẽ có thể không đem đến kết quả như mong muốn. À. Vậy thì cái mẫu máu kháng đông với lại mẫu máu đông nó khác như thế nào? Thì không phải là chúng ta cái chuyện mà cái câu chuyện về chất kháng đông mà cái câu chuyện về bản chất cái mẫu máu kháng đông với máu đông. Khi mà chúng ta lấy mẫu máu đông á, thì thường á, là chúng ta sẽ chắc lấy huyết thanh để chúng ta xét nghiệm. Mà trong huyết thanh thì nó không có các tế bào miễn dịch. Nó không có các tế bào miễn dịch, các tế bào đại thực bào trong đó. Nó cũng không có các tế bào hồng cầu nữa. Đó. Còn trong cái máu mà đông á, cái xin lỗi của máu kháng đông á, chúng ta phân biệt máu đông và máu kháng đông. Máu đông thì người ta sẽ chắc lấy huyết thanh. Mà trong huyết thanh thì không có tế bào bao gồm tế bào uh, miễn dịch, tế bào bạch cầu cũng như là tế bào máu, hồng cầu. 
Nhưng còn trong máu mà kháng đông Thì khi mà chúng ta lấy mẫu máu kháng đông Thì người ta sẽ chắc lấy cái dịch Trong đó nó có luôn cả những cái tế bào miễn dịch Và kể cả là người ta làm cái xét nghiệm là người ta sẽ làm luôn Ở trong đó là có hồng cầu Từ vì sao vậy? Bởi vì khi con virus ASEP á Nó có cái thuộc tính Nó có cái tính chất á Là nó hướng hướng về hồng cầu à, Nó bắt dính hồng cầu Đó, Ví dụ như khi mà nó xâm Giả sử như cái con virus ASEP nó xâm nhiễm vô một cái tế bào à, xâm nhiễm vô một cái tế bào hoặc là ví dụ như cái tế bào bạch cầu mà bắt lấy cái con ASEP nghĩa là cái tế bào bạch cầu tế bào đại thực bào lúc đó đã nhiễm cái con virus ASEP rồi à, có con virus ASEP ở bên trong cái tế bào đại thực bào á thì nó sẽ có khuynh hướng là cái con virus ASEP, cái, cái, cái cái tế bào hồng cầu á, nó sẽ đến nó bu vô nó đến nó, 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 nó bu lại nó kết bám vô cái tế bào mà đại thực bào đã bắt dính cái con virus ASEP đó nhiễm con virus ASEP đó. Như vậy có nghĩa là gì? Nó làm gia tăng cái cơ hội để chúng ta có thể tìm được cái con virus ASEP. Đó, đó là chính là lý do mà tại sao trong cái mẫu mà xét nghiệm ASEP thì người ta khuyến cáo chúng ta là nên lấy mẫu máu kháng đông. Bởi vì như thế cái cơ hội chúng ta xét nghiệm cái con virus ASEP nó sẽ cao hơn so với lại chúng ta chỉ là lấy mẫu máu mà máu đông. Đó, đó, cái đó là cái lý do còn dĩ nhiên nó có một cái một cái điều như thế này nữa dĩ nhiên nó cũng tùy thuộc vô cái cái nơi xét nghiệm tôi cũng chia sẻ luôn nếu trong trường hợp mà chúng ta lỡ và trong số trường hợp chúng ta lỡ chúng ta lấy máu đông vì chúng ta quên hoặc chúng ta không có cái điều kiện để có được cái chất kháng đông thì chúng ta cũng có thể lấy máu đông nhưng trong trường hợp này thì cái chúng ta cần phải nói cho cái nơi xét nghiệm đó, nếu như họ không biết là họ phải đánh đều cái cục máu đông đó lên đánh đều luôn, đánh đều hết chứ không họ không có chắc lấy huyết thanh để xét nghiệm mà đánh đều luôn trong đó có cả cục máu với lại thanh để tạo thành giống như là máu không đông vậy đó. Rồi sau đó họ sẽ họ phải họ mới xử lý xét nghiệm. Thì trong trường hợp này thì họ cũng làm gia tăng cái cơ hội để xét nghiệm cái con virus ASEP. Rồi cảm ơn. Rồi em cảm ơn thầy rất là nhiều. Một câu hỏi cuối cùng xin được dành cho thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Tuyết. À, lúc nãy thì cô có chia sẻ cái phát đồ mà cô khuyến cáo thì nãy giờ cũng có trả lời rồi Tuy nhiên rất là nhiều khách hàng vẫn còn quan tâm thắc mắc cái vấn đề mà heo nái đang mang thai thì sử dụng phát đồ này được hay không Nhờ cô sẽ khẳng định lại một lần nữa Và thêm nữa câu hỏi là interferon khi pha chế nước cất sử dụng thì thời gian sử dụng tốt nhất là bao lâu để mà dùng hết Và khi sử dụng không hết thì chúng ta có thể bảo quản như thế nào à, Xin nhờ cô sẽ tư vấn câu hỏi này À, vậy là cái phần mà interferon có sử dụng cho nái mang thai được không thì xin trả lời là được các anh chị còn cái phần thứ hai là interferon sau khi pha rồi thì là để sử dụng trong bao lâu thì đây là một cái cách gọi là sinh học cho nên là chúng ta sau khi pha thì nên sử dụng ngay tối đa là trong vòng 24 giờ không nên để hơn nữa các anh chị à, bởi vì khi đó là chúng ta gọi là và nguyên trở lại là không thể để mà bao nhiêu sử dụng mà một hai ngày được tối đa là 24 giờ kính thưa quý khách hàng như vậy là thời lượng dành cho chương trình kỳ này cũng đã kết thúc hẹn gặp lại quý khách hàng trong chương trình kỳ sau với chủ đề những cập nhật thông tin về bệnh heo tai xanh một lần nữa chương trình cũng xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời cùng với các điểm cầu và quý khách hàng theo dõi trực tuyến đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian diễn ra chương trình xin được kính chào và hẹn gặp lại